Salve, salve, turma. Firmeza? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Loudness Cast, a oitava edição. Por enquanto, eu já estava até antes aqui da gravação, já na dúvida, né? A ideia é que a gente perca aí a contagem. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela audiência, por estar curtindo, compartilhando, né? E se você está chegando agora no canal... E se você ainda é, já, já é o nosso visitante aí constante, né? Mas ainda assim o YouTube diz pra gente que várias pessoas que ainda assistem a gente ainda não seguem o canal. Então é muito importante que você se inscreva logo no canal, entendeu? Faça isso, se inscreva no canal, deixe o like, isso também ajuda a gente a performar cada vez melhor aqui dentro do YouTube também. E deixe seus comentários. Se você for assistir as outras edições, nós temos várias edições já aí é, que foram ao ar, também comente lá. Isso ajuda demais a gente também a performar melhor aqui aqui dentro do YouTube. Então faz todo esse pacote que o YouTube exige para a gente, não paga nada, né? Então você se inscreva no canal, marque o sininho para receber as nossas notificações, para saber de todo, de tudo o conteúdo que nós estamos entregando aos poucos. Nós já começamos a inserir os cortes, já tem algumas resenhas, coberturas de eventos logo em breve, então acompanhe tudo que nós estamos produzindo por aqui. E outra coisa também muito importante, você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, é a mesma coisa, arroba Loudnescast, YouTube, Instagram, Facebook, arroba Loudnescast. E se você estiver assistindo a gente, tira uma foto, coloca no Stories e marca a gente. Isso é bacana pra caramba. E claro, se você quiser dar uma força a mais, tem o nosso Pix também aí na tela. Tem o um QR Code e o nosso Pix, que é Loudnescast, arroba gmail.com. Tá? É o mesmo, esse mesmo e-mail é o mesmo que você entra em contato com a gente, com a Drica, com a nossa produtora, para poder estabelecer aí algumas parcerias, beleza? Então, se você quiser dar um, um salve melhor, tem também o nosso Pix, que é laudniscast.com. E quando eu for mostrar daqui a pouquinho o nosso YouTube, eu vou também mostrar para vocês como dar uma força melhor no botão Valeu, que o YouTube já está monetizando para a gente. Então, sem grandes delongas aqui, recebendo né, um privilégio receber... Toninho, síndico da galeria, seja bem-vindo, boa noite, amigo. Muito obrigado. <risos> Beleza? Eu que agradeço a, a, a recepção de vocês, é uma satisfação estar com vocês e trocarmos umas ideias sobre a galeria do rock. Né? Cara, e hoje nós estamos aqui substituindo a cerveja pelo vinho, então Uau, saúde, né? Saúde, seja um bem. brinde a nós todos, é. olhar no olho, como fala o alemão, prost, prost. e beber. <risos> ah, sim. Não esqueça é. de beber. Verdade. <risos> Muito bom, saúde, saúde, né? saúde é, ao rock and roll, né? É, saúde que continue firme, né? Na veia. Toninho, cara, a, a gente tem algumas pautas aqui, mas a, às vezes, né? É, qual é o público que frequenta a galeria, mais ou menos, a quantidade? Mais 20 mil pessoas diariamente? Olha, eu fiz, é, fizemos uma pesquisa contada, né? Manualmente, é, em 2010. 2012, 2012 não, 2008, 2009, e deu uma média por diária de 25 mil pessoas. É muita gente. Né? E no sábado, 36.500 pessoas contada, contada, 36.500 pessoas que sobem para os andares do rock and roll, né? Então é uma coisa assim impressionante. Eu fiquei impressionado. Eu tive que reforçar a segurança porque eu falei o pá. A coisa aí é muito maior do que a gente imaginava, né? Eu faço essa pergunta porque às vezes, às vezes não. Eu sei que você está lá todo dia, né? Batendo o uhum. ponto, né? Uhum. É, e a galera passa por lá e nem imagina que você tem uma história tão íntima e, e, e de transformação <risos> da galeria, né? Uhum. né? E, passa, e às vezes passa batido. Quem é esse tiozinho que está aí? Né? <risos> eu, eu porque o roqueiro, né? Uhum. Ele é... Ele é meio, é meio não, né? Uhum. Nós somos caricatos, é, né? É verdade. É, tem a expressão, né? Tatuagem, né? Meus filhos nasceram, cresceram lá, não tiveram tatuagem nenhuma. Mas para é, falar um pouquinho sobre esse, esse assunto interessante, quando eu, eu, uma, um pessoal de uma mídia foi fazer uma, uma gravação lá, o pessoal da TV Aparecida. Certo, sim. E a repórter, uma linda, uma loira, alta, bonita, né? Ela falou... Seu Toninho, eu nunca imaginava 
que por trás de, disso tudo tinha um Deus, né? Eu falei, menos, menos. Não é porque você está em Aparecida que você vai falar que é um Deus. Ele falou, eu já fumei maconha nesses corredores e nunca me aconteceu nada. Eu falei, mas olha, era, era uma vida livre, de liberdade. É uma coisa maravilhosa, mas eu não imaginava nunca que tinha alguém por trás disso. Né? Para mim isso aqui era uma coisa livre, como muita gente imagina, né? Que aquilo é, foi, foi criado ao, ao é, bel prazer. Uma, tem uma coisa que, assim, eu sempre, eu sempre costumo falar que aquilo que é contemporâneo, a gente não percebe, né? Nós temos uma certa dificuldade de leitura de mundo quando nós estamos presentes nele, né? Uhum. E não percebe as coisas ao redor e tal. Né? Se hoje, se hoje nós estamos vivendo os tempos modernos, já já nós vamos falar sobre isso. Uhum. É, antigamente, então, que era muito mais difícil. E aí eu te pergunto, como nasceu a galeria? Porque ela era um outro projeto, né? uhum. ela veio de uma. Ela veio de uma construção é, de revitalização do centro, né? acho que era um projeto chamado Centro Novo de São Paulo, uhum. né? isso lá na década de 60, né? Uhum. E. Como é que era a galeria inicialmente? A indústria de texto, eu acho que era muito forte, não sei, na época. É, eu, eu, eu Cabe aqui uma explicaçãozinha rápida. O que acontecia em São Paulo nesse período? Onde, onde estava a cidade de São Paulo? Toda concentrada na região central. O centro financeiro ficava na Boa Vista, naquela onde estavam os grandes bancos. Toda, toda a mecânica financeira estava ali naquele ponto. É, e o centro novo, que é o nosso outro lado, onde nós estamos agora, que é um centro que foi, 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 foi produzido, né? ele é todo quadriculado, foi, uhum, foi uma, uma obra de engenharia, porque antes, quando era um centro novo, da década de 10, 20, é, é, o centro novo era uma coisa que não existia, era um pastoril. Da, da Esse da... centro novo, ele foi planejado? Foi planejado. É uma obra planejada? Planejado, tanto é que você vê lá, a Barão de Tavetininga, 24 de maio, a Dom José de Barros, a, a Conselheira de Cristina, são todas quadriculadas, né? coisa que não é comum em São Paulo. Uhum. Você vai para o Centro Velho, é aquela onda, né? que você, sim, sim. é o caminho do burro mesmo. Né? Uhum. E, e ali o Centro Novo não, ele é tudo planejado. E o interessante é que é, São Paulo foi crescendo naturalmente. Né? Uhum. Uh, na década de 60, aquilo já não se, de 50 já não comportava mais, porque todo o centro comercial e financeiro, como eu falei, ficava no centro velho. E no centro novo concentravam as, as novas é, é, dinâmicas, né? é, muito, muitas, muitos escritórios de, de advocacias, é, muita, muitos médicos, dentistas, é, enfim, todo aquele grosso da sociedade ficava ali no centro novo e ali é, é, não tinha mais espaço. O espaço ali estava totalmente ocupado, os prédios todos ocupados, não, não existia mais nada. Em 57 veio um prefeito chamado Toledo Pisa, um prefeito tampão. Ele falou, nós precisamos fazer um Foi projeto. Foi um interventor? Poucos, poucos ele, anos? Ele ficou um ano e os quebradinhos. Mas ele, nesse um ano ele fez uma revolução ali. Né? Ele falou, não, espera lá, não, não comporta mais. São Paulo, não, não, já, o centro não, não se comporta mais. Vamos fazer galerias como tem em Paris, como tem em Milão, como Sim. tem é, em Londres. Né? E, e ele pegou essa deixa e São Paulo era na Europa naquela época. As pessoas usavam chapéu para ir ao cinema, gravata, toda aquela história e, é, e de, ao de cinema clássico. e ao cinema era um, era um era uma atividade era um, um acontecimento, um acontecimento né? ao teatro né? Né? que era você muito vestia ativo, a melhor roupa claro, né? com certeza é, era um ritual né da, da diversão da época os cafés a Cinelândia ali no, no onde está agora o Lago do Paissandu era a Cinelândia os, todos os grandes cinemas estavam ali então as pessoas vinham para ir ao cinema e vinham para ir aos bailes que tinham ali na uhum. região central vinham para ir aos teatros então era era uma verdadeira Europa e você olhando para cima ou de cima para baixo você enxerga assim uma, uma verdadeira Paris é que a gente não para para olhar as cidades é isso, é. mas quando você começa a olhar a arquitetura você fala caramba que fantástico que é isso eu sou um apaixonado né? uhum. e quero sempre estar revitalizando, estamos sempre brigando para que isso aconteça. E eu enxergo assim a cidade. E esse prefeito Toledo Pisa fez isso, construiu ali várias galerias, fez um projeto entre vários é, arquitetos, arquitetos e, e conseguiu é, fazer, fazer não só ali, mas fez também a, a Câmara Municipal. E ele concorreu com, com Oscar Niemeyer. Eles eram... É, opositor, ah, foi, né? foi, 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 foi uma concorrência aberta de, 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 de... aberta de vários arquitetos. Legal. É né? interessante. E até hoje, eu brinco muito com alguns vereadores. Você sabe quem construiu isso aqui? Eles não sabem. 
Aí eu falei, Alfredo Matias, o mesmo que construiu a Galeria do Rock. E a, ele construiu todo um corredor que sai ali da, da Dom José de Barros, desce pela Barão de Tapetininga, tudo em galerias, tudo em galerias. E vai parar lá embaixo do Lago Paissandu. Ele construiu uma série de galerias. Entendi. A nossa, o Centro Comercial Grandes Galerias, foi inaugurado em 1963. E em 63, é, 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 São Paulo estava mudando, saindo daquela característica da... Da, da, da cultura europeia, da cultura... É, Estava sendo do romantismo para o modernismo. É, da cultura americana, é. né? da, da, do, do, preta port, do, 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 do pronto para vestir, uhum. do preta porteira. Quer dizer, antes era tudo feito sobre alfaiates. Tanto é que na entrada da galeria, mais de 100 alfaiates tomaram conta dos espaços lá. Então, é, foi um, um momento assim, de grande transformação mesmo cultural. As pessoas não percebem disso, porque não, não vivenciaram, também não estudaram essa, essa parte. Mas eram as grandes casas de chá que estavam ali no centro. Na Barão de Tapetininga, é, é, na, na Dom José de Barros, é, na, no, no Mapping, tinha hum. grandes casas de chás, no estilo mesmo bem europeu, mesmo, bem Sim. londrino. Era uma coisa é, fantástica. E nesse período, o que acontece? Brasília começa a ser construído. Isso. O Rio de Janeiro acaba indo para toda a corte né, da... da da, da nossa política vai para o Rio Brasília, de Brasília, é, 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 sai do Rio, vai para o Rio Brasília, deixa de ser capital e vai, vai para Brasília. E, e São Paulo é construído, em São Bernardo, as primeiras fábricas de, as primeiras de, 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 de automóveis, essas Isso. coisas todas, e São Paulo foi crescendo muito. Só que o centro foi é, é, murchando, porque os governos não olhavam para ali, porque o, o centro financeiro começou a subir a Augusta Entendi. e foi parar na Paulista. Então, o centro foi sendo esquecido. Teve um êxodo de, 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 de tudo, de, né? De, de subir, de toda essa economia foi subindo, né? E nós, é, ali na, no, centro, no centro novo, fomos sendo esquecidos. Uhum. Fomos sendo esquecidos pelo, é, pelos governantes, por todos os governantes que passaram até os nossos dias praticamente, Sim. né? Continuou a ficar aquele estado de abandono, ficou aquela nojeira, né? Que uhum. hoje nós estamos trabalhando para. É. Depois nós falamos isso. Né? Sim, sim, sim. <risos> Mas vamos lá. Bom, e, e bom, teve esse êxodo aí para essa nova São Paulo, o centro ficou abandonado, uhum. né? Uh, coincidiu também com a, com a construção dos novos shop centers também e as, e as galerias é, ficaram ali meio esquecidas também. Exatamente. É, o, a, e, a, e a economia começou, continuou subindo, aí Sim. começou a descer lá para o Jardim Paulista, né? Uhum. E foi construído o primeiro shopping center aos moldes oficial. Não é porque a galeria não é um shopping center, é um, é um shopping small, que, que é o termo uhum. adequado. Né? É porque não tem estacionamento. Né? E, 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 os, e os shoppings americanos, o estilo americano, tem, tem estacionamento. A praça de tem alimentação, tudo, tem toda uma característica. Que, que é totalmente diferenciada uhum. em relação aos shoppings small. Né? Como é, as galerias, propriamente disso, para a gente poder entender melhor. E o, e o, e o próprio Alfredo Matias que construiu o primeiro shopping center em São Paulo. Depois construiu o segundo shopping center na Lapa, o terceiro, o, terceiro, o segundo lá no, em Santos. Então ele foi assim, caminhando e seguindo nessa, nessa, nessas construções né, de, de centros comerciais grandiosos. Né? E, e o centro foi ficando abandonado, né, que é a, a sua pergunta, né? uhum. e, 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 e esses prédios todos abandonados também. Mas como o prédio foi construído com muito charme, com, é, com cascadas rolantes que não existiam praticamente em São Paulo, é, é, ele, ele, ele acabou, ele tem que ter manutenção, né? e foi ficando meio esquecido. E as lojas acabaram esmicuindo, né? acabaram e saindo de fora, e, e o centro foi mudando, e o estado de abandono, e, e foi, fomos entrando em decadência. E uma classe né? é, que era totalmente esquecida, é, é, que vive nos, nos undergrounds da é. vida, é. É, que está à margem, né? Que é à margem, totalmente é. à margem, foi ficando, né? Foi ficando, encostando por lá, né? Os negros que que participavam da, da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que está logo ali a, na, no meio do lago do Paysandu, é, eles eram, eles, eles ficavam meio abandonados, né? E eles Vai Pode lá. falar, Toninho. Hum. É, Leandro, só solta aqui, eu já vou aproveitar a sua deixa para a gente poder não, não se perder. Ó, por exemplo, é essa imagem que, que você está falando, né? Hum. né? A, foi uma da. Foi, dessa eu não tenho, cara. Foi um dos primeiros monumentos, né? Hum. A, a, a cultura negra, não foi uhum, isso? Uhum. 
né? É, 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 é o... É a mãe preta, é né? A mãe preta, justamente. Foi muito sal, sal, saudada, em alguns momentos abandonada também, né? Isso. É pela própria igreja, infelizmente, algumas, alguns irmãos da igreja foram saindo fora também e foi ficando abandonado, mas conseguiu se preservar, continua lá. Então, né? tem uma história, assim, é... tem uma contextualização nisso aí, que, por uhum. exemplo, os filhos né, das pessoas que frequentavam ali, né, a, a igreja e tal, começaram a ocupar, a comercializar ali na galeria. Foi, é. É, é mais ou menos isso? É exatamente isso. E isso deu o start, né, a, a, a música negra americana. Então, é, 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 ele, é, o, 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 o soul, né, o, o, um pouco do, do, das músicas é, do negro americano, sim, sim. É, havia um discos lá embaixo para vender. Por quê? Porque ali também as pessoas iam para fazer a calça boca de sino. Porque os alfaiates estavam lá e o único lugar que eles encontravam para fazer uma calça boca de sino era lá que é. os alfaiates tinham as suas remanescências lá. Né? A camisa, a solta, tal. a camisa. Então, quer dizer, os modelos fashion, o início do fashion aconteceu na galeria através do movimento negro né, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aí também começou aquele movimento do, do samba rock que tinha no Palmeiras, Sim. Né, que as pessoas das gerações anteriores é, é, conhece, né? talvez você não saiba muito dessa história, mas é, existiam muito samba rock lá no Palmeiras, e eles vendiam os, os ingressos lá, e posteriormente começaram a fazer o cabelo Black Power, né? também ali na galeria. Então, quer dizer, foi encostando esse movimento negro, e o, o, deu o start o quê? Ao movimento hip-hop, posteriormente. Então, a gênese do, da cultura hip-hop se deu ali, com Nelson Triunfo, Marcelo... É, é, de, de, Marcelo é, DJ1, um, é, os primeiros DJs se formaram ali naquela, naquelas calçadas, eles saíam dali, se reuniam, encontravam, iam lá na, no Lago São Bento, se encontrar. Então tem toda uma história que o negro iniciou o processo. Né? Em 1975 veio o Op Bop, o Grilo Falante, Sim. em 78 veio o Luiz Calanca, o Devil Discos, entre outras... outras é, outros gêneros, né? Outros o, gêneros. o Fábio que trouxe a, a, o, os discos punk, ali e, o punk e o, rock. O Fábio, o Fábio já veio mais posteriormente, ele veio no, em 80, mais ou menos, né? Uhum. Ele veio com, a, com, essa, com essa linha já, porque ali já existia todo uma, 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 um movimento, né? Porque o, o rock and roll era totalmente excluído, né? A sociedade abominava o rock and roll naquele período. Era uma coisa assim que o, o, nós não temos noção do que era o rock and roll naquela época. Era extremamente Nossa, marginalizado. Totalmente né? marginalizado, porque as pessoas se vestiam de preto, as pessoas eram, é, gostavam daquele som maluco. O visual, né? É, o visual é, agressivo é, para combater a é, questão da sociedade, né? o status é, quo. É, né? Exatamente. E já começava a vir com, com alguns com piercing, uhum. outros formavam uma tatuagem, as primeiras tatuagens, é, é, registros de tatuagens foram lá na galeria. É, o Júnior, que é, ficou famoso, foi para a Alemanha, está morando na Alemanha até hoje, começou lá na galeria. Júnior Tatu, é, 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 que eram coisas que era antes, é, tatuagem era coisa de, 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 de cadeiro, cadeiro, sim, sim. literalmente cadeiro. Até, até o final da década de 80 era coisa de cadeiro. Sim, sim, e, sim. E, e a galeria começava a preambular nessas coisas. E essa rapaziada são pessoas de linha de frente, eram vanguarda, né? eram pessoas, é, aquela, aquela juventude sábia, né, que, que sempre está na linha de frente, que vai sempre acontecer, e continua acontecendo, e até hoje continua acontecendo. Claro. Né? A vanguarda está ali, ela continua presente, e aqueles momentos eram de vanguarda, e eles ficavam excluídos ali. Família não queria saber, porque achava que era drogado, e até nós explicarmos que isso era uma cultura, foi difícil. E até comercial, né? Acho que uh, nós vamos falar sobre isso. Uhum. Cara, só para contextualizar isso, assim, reforçar uhum. é, o, tudo aquilo que a gente ouve de som, né? Que, que, nós, que, que nos formou vem da, da, da cultura negra, né? Uhum. E eu acredito que muita gente, muita gente que frequenta a galeria do rock, não imagina que ela tem a sua gênese também através dos negros, né? Claro. Então, no, no, no... Sou, né? o rap. Eu... O funk, <risos> tudo do movimento negro, né? E é interessante que quando eu fui te visitar lá, nós vamos falar sobre isso também, a, a questão dos cabelos também, da cultura negra, está lá há muito tempo também, né? Presente. De, de, de... O senhor me apresentou um, um camarada lá que vem um artista de fora e uhum. é chamado só ele para fazer a, os cabelos, né? Ali uhum. o, o rastro e tudo, né? Uhum. 
É interessante demais. Toninho, só para só a gente continuar nossa conversa antes né, e agradecer mais uma vez a sua presença, eu quero lhe dar aqui um presente da Wicca, que inclusive está lá na galeria. Uau, né? maravilha. É um presentinho aí. Olha só. Ganhando presente da galeria. É, é. Olha que privilégio, hein? Ah, o IK, é, da UIK. Da UIK. Tá lá, é um parceiro, é um parceiro bacana, nosso. Bacana. Né? E você que estiver acessando a gente aí, ó, bacana. você pode, você pode é, acessando o site, você tem desconto na UICA. É só usar o nosso cupom. O rotativo está passando aí na tela, você fica atento e acessa o site da UIK e ganha aí 10% de desconto. É só usar o nosso cupom, Laude. O ICA 10, que você tem 10% de desconto em qualquer é, produto é. esotérico, né? Com essas obras de artes feitas pelo, pelo escultor brasileiro Germano Brasil. É. E já, já te dá aqui também um, um outro presente, eu te esqueci de tirar da sacolinha. <risos> Mas aí, essa eu gostaria que você abrisse. Isso aqui é uma camisa Uau. nossa aí, camisa do Laudnes. Camisa do Laudnes, é, é. quero, quero ver você. Vou vestir essa camisa. É. Você já está vestido aqui com sua presença. <risos> Quero lhe ver na, na galeria com... Mas é, nesse sábado eu vou desfilar com a camisa do Laudness. É, isso aí. <risos> camisa do Laudness aí, uma parceria com a Smell Dog. Smell né? Dog. É, a Smell Dog Estamparia. Ela começou agora a fazer aí as ativações com camisas de bandas. Hum. Nós vamos deixar na descrição também hum. o Instagram deles. Eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Nosso Maravilha. amigo Ivi do Podridão e do Juju do Behound the Grave. Toninho, vamos voltar aqui ao passado novamente. Ah, como eu te falei, né? Vai, pode mostrar aqui, Leandro, por, por gentileza. Olha aí. Essa uhum. é o, o desenho original lá da galeria, né? Uhum, Isso. Uhum. Eram os rascunhos que o Mário Bardelli e a Ana Bar Maria Bardelli fizeram. Esses são os arquitetos. Os arquitetos que desenharam, né? O, o Alfredo Matias foi o, era o escritório, né? era o idealizador. Sim. Mas os arquitetos que fizeram, que rabiscaram, eram Mário Bardelli, Maria Bardelli e um terceiro que eu não vou lembrar o nome. Mas é fantástico. O Mário Bardelli continua vivo ainda, mora em Milão, na Itália, né? E a gente tem uns contatos com ele ah, de vez legal. em quando, é muito interessante. Essa, essa obra, ela é completamente inspirada na, na, nessa questão das galerias da Itália mesmo? Exatamente. Se você for na Itália, em Milão, tem lá o... Como, putz, eu não vou lembrar o nome daquela galeria. Eu estive lá, inclusive. Uhum. É maravilhosa, maravilhosa. Uma galeria... É, putz, eu não vou lembrar o nome. Mas é bem no centro de Milão mesmo. Tem a, 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 a igreja maravilhosa. E, e, e o perfil é esse. O perfil é exatamente... Você entra lá, você dá a impressão que você está dentro da galeria do Orc. Mas só que ela é ampla, ela é bem maior. Né? Então, mas deixa eu te falar. Tu comentou há, há pouco, né? E, hum. por exemplo... Ali ao lado da galeria, é, naquela, na, no calçadão, né? ah, eu estava no, no barzinho lá com, com os colegas, né? e bem em frente, e do nada a gente percebeu que tem uma galeria bem estreita, que é basicamente como se fosse a metade aqui dessa, desse desenho. Foi, uhum. foi reaproveitado isso? Como é que, não sei se você sabe é, onde fica essa lá. É, 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 no, é na, na 24 de maio? Não, é da, no calçadão ao lado. Eu não vou. Uhum. Ali do lado do, do outro da outra galeria que tem ali onde ficava onde onde mudou o hotel que tinha do lado da galeria foi para ali o, pla, o pla, acho que é Plaza não Plaza, ah, tá o, o Arte Palácio isso né? ah, é tá. é ali tá é, naquela região tem uma galeria uhum. muito parecida com a metade da galeria <risos> é, é bem estreitinho eu falei ai cara a mesma planta é, reaproveitar é, o na verdade o, 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 o Alfredo Matias ele construiu várias galerias no centro né? Entendi. Foram, ele fez várias não só no centro Ali na é, é, em Gen, em Genópolis, Genópolis também, ele fez vários prédios. Um, inclusive tem um detalhe fantástico, que lindo. É, olha, 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 tudo vazio. Isso aí devia ser exatamente quando ela foi construída. Essa foto também não tem, fantástica. Fantástica. P é. Pode comentar. Então, é. assim, ele construiu é, outras é, obras é, também. Outras obras também, lá na, na Genópolis tem várias obras. Ele tem um artista que ele tra tra trazia sempre, que é o, o, o Manfre é, Manfredo Buffone. Buffone. É, e ele fez todos os desenhos é, de vários prédios, de vários locais, né? E ele marcou, marcou o espaço, marcou época é, na, na cidade, esse, 
esse, esse, esse desenhista. Uhum. E ele, inclusive, fez também, além de fazer o painel, não sei se você prestou atenção, não sei se eu falei para você, sim, sim. aquele que tem em cima dos elevadores, Isso. né? Almocei para você. Isso. E o piso, né? Tudo desenhado por ele. Eu, eu, eu descobri posteriormente que o piso também foi desenhado por ele. Eu não sabia. E aí não deu outra, né? Eu usei aquilo como marketing, né? Falei, oh, você está pisando em arte. Claro. Entrou na galeria, está pisando em arte. E de fato, né? E o interessante é que os quando eu entrei, as pessoas queriam retirar tudo aquele piso. Queria tro queria então trocar eu tive o piso. que brigar com os... Não, mas você vai ter que dar um jeito nisso. O painel eu tive que pagar do meu bolso. Porque não, você paga do seu bolso. Paguei do meu bolso. Agora o piso eles queriam tirar. Eu falei, não, não vamos tirar. Vai recuperar. Recuperamos. Conseguimos fazer com que hoje você vê, ele está polido. Ele está limpo, está bonito. É, nós tivemos que quebrar também lá embaixo no subsolo. Mas eu mandei fabricar uma, um, lad, um ladrinho um exatamente igual. Uma réplica. É, e hoje as pessoas não, não veem a diferença. Eu vejo porque eu, eu tenho conhece. um olhar mais clínico, né? Mas, mas né, as pessoas não conhecem. Nós deixamos tudo dentro do padrão original. Se o Alfredo Matias voltasse hoje e olhasse aquele ali, ele falou: "Pô, não é possível. Está exatamente igual quando eu deixei isso que nos dá assim. Os arquitetos babam, né? Eles vêm elogiam e, e falam: Nossa, e, e babam porque realmente uma grande parcela da nossa arquitetura foi destruída no passado. Do é, mas é porque aí virou até lei, né, da questão do patrimônio público, né, o, o tombamento, né, uhum. o tombamento histórico, uhum. né, que aí teve que. Mas mas é nosso mesmo do Brasil de não valor assim, de não valorizar uhum. nem tanto também a cultura uhum. é, é, aquela que que a gente Houve, né? Mas a cultura hum. mesmo de, 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 dos patrimônios, é, né? As obras. Né? A arquitetura é vida, né? A arquitetura marca um período, marca uma época. É a memória, é né? É memória e é um registro. Cidade, porque é um registro. Agora eu estou contando a história para você do Mário Bardelli, da Maria Bardelli, é, do, do Alfredo Matias. Quer dizer, são, eram pessoas que viveram a cidade, que construíram a cidade. Então, é, a arquitetura é uma coisa viva. É Ela. o espírito do arquiteto permanece. Ela lá, é testemunha né? do momento é. histórico lá. Né? Agora é. nós não, podemos, não vamos preservar isso, nós temos que preservar mesmo da melhor maneira essa, essa, essa condição. Né? Infelizmente, é, é, no Brasil se esquece muito rapidamente. Eu lembro que uma vez eu fui a Buenos Aires, e Buenos Aires é tudo preservado. Aqui é uma sim. Europa mesmo, é, a linha, a linha, alinhada. Né? Aí eu voltei para Porto Alegre, mas em Porto Alegre eu vi vários prédios caindo. Nossa, me deu... Eu, eu chorei, cara. Chorei uhum. de raiva. Falei, puta, não é possível. Aí chega aqui na época, né, na Paulista também, derrubando prédios. A, 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 aquele, aquela casa do Matarazzo. Até hoje eu fico revoltado. Onde é o shopping... É, é, um shopping ali, bem no, mei, no meio da Paulista. É, puta, derrubaram uma casa que era maravilhosa também. Nós, nós tocamos nesse assunto quando nós recebemos aqui o Valci, da Woodstock. Né? Não, Valci. Grande né? Valci, né? né? Ah, e... e... Por exemplo, a Woodstock funciona no, no Palacete Riachuelo, uhum, né? uhum. que também tem uma arquitetura clássica. Né? E ali, na, no advento da construção do metrô, né? foram destruídas algumas, algumas é, construções assim, uhum. que, poxa, completamente emblemáticas, lindas, né? ah. que, que só... A gente vai falar sobre fotografia. Uhum. Que a gente só vê agora em fotografia. Né? Uhum. A, a, o, o, o concreto bonito... Né? Uhum foi se embora, né? É, infelizmente. E, 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 o, e os nossos governantes eles foram muito negligentes, né? Eles deixaram muita coisa do lado, igual o Wilton Paz ali. Nós brigamos. Eu presidi, presidi o Conselho de Segurança do Centro e nós entramos até no Ministério Público para poder preservar aquele prédio, mas não teve jeito. Não teve jeito. Né? Caiu aquele prédio lindo, modernista. É, o interessante é que eu recebi a, a filha do arquiteto que fez, o Wilton Paz, no mês de dezembro, né, antes de cair o prédio. Aí no mês de dezembro, eu falei, eu queria fotografar, queria gravar, ela é cineasta, mora é, na Califórnia. É, eu falei, não, fica à vontade da galeria, dá um bom ângulo, isso, ela gravou, filmou e fez todo um trabalho. Aí em março, o prédio cai. É. Putz, ela veio, ela, ela me abraçava, chorava, eu chorava, porque pô, era, era um presente que nós tínhamos. Era uma arquitetura moderna. Agora a prefeitura vai construir alguma coisa. Quero ver se nós interferimos e vamos ver se eles constroem uma coisa bacana também, uma coisa legal. Nós estamos interferindo. Estamos metendo o dedo ali em cima para que eles possam fazer coisas grandiosas para a cidade de São Paulo. Que né? revitalize também essa memória, né? É, e vai ser difícil, porque aquilo lá... <risos> nossa, aquele, aquele, aquele padrão de arquitetura que o Wilton Paz fez foi uma coisa assim, fenomenal para a época, né? Foi na Sim. década de 60 também. E infelizmente aqui não se repete mais. Aqui é qual época? 
Então, aí exatamente quando a galeria foi construída. Ó. Você está vendo? É tudo novinho ali, olha. Essa, essa foto eu não tenho, cara. Porra, muito obrigado. <risos> Fico feliz. Olha, olha a, a, você vê que ali era uma, era uma choperia ao lado, tá sim, vendo? Sim, sim. E essa choperia tinha uma. Embaixo tinha uma, uma, um restaurante famoso que, que fazia um. um um, falam, né? Tem comentários uh -huh. pesquisando aí. É, fazia um bacalhau, era um português, fazia um bacalhau ah. fenomenal. É, é, e embaixo tinha um restaurante também muito bom. São Paulo era encantador né, nesse período, porque ela tinha muito remanescente da, da, da cultura europeia ainda. De, de, né? de vários, né? De vários. Tony, e, qual, e, é, e quanto entra na galeria como comerciante? <risos> oh, nós não falamos, mas. <risos> É, formação é psicólogo, jornalista, tem um hobby de fotógrafo, coisa interessante que. Um hobby quando... não, era profissão. Era profissão, né? É, no meu caso era o um hobby. Uhum. Quando a gente se conheceu, aí uhum. a gente foi conversando, né? Uhum. É, aí eu falei, cara, uma coisa encaixando com, com uhum. outra, né? Uhum. É, eu venho de uma família, né? Quem me conhece sabe, venho de uma família de jornalistas e tal. E da fotografia também. Como você está alinhado, né? É, e os, 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 os astros se aliando. Uhum. E você começou na galeria como comerciante? Isso. Na verdade, eu fui levado à galeria. Né? Que eu, trabalhava, eu, eu, eu trabalhava ali na 7 de abril, sempre estive ali na área central. Né? Na 7 de abril, numa empresa que eu adorava trabalhar lá, porque tinha vários amigos e nós é, 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 trocávamos. Né? Eu aprendi, eu tinha o um, meu mentor lá, o senhor Eli Staub, era o meu mentor maior, onde eu aprendi toda sabe aquela educação que você não teve na, na, na escola? Né? Eu aprendi com ele na toda prática, uma né? linha, né? de filosofia, toda a base de filosofia, desde de, de Tales de Mileto é, até a cultura, a, 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 a física quântica. Eu aprendia com ele essas coisas. E ali foi meu meu berço, na verdade. Uhum. Né? E a partir dali, nós é, é, eu trabalhava para eles. E aí eu rompi com o meu patrão. Né? Eu trabalhei com eles oito anos. Né? Aí eu rompi com o meu patrão porque ele queria que fosse fazer uma faculdade de te tecnologia. Eu fui fazer a escola de sociologia e política. <risos> ele brigou comigo. E aí tivemos que... É, eu fui montar minha empresa. No primeiro mês que eu, que eu montei minha empresa, eu ganhei dinheiro suficiente para comprar um imóvel. Lá Caramba. no Centro Comercial E a empresa Brasileiro. era o quê? De manutenção de máquina de fotográfica? Man manutenção de máquina fotográfica. Eu, quer dizer, é, em três meses eu estava com 15 funcionários. Caramba. Então foi uma multiplicação assim fantástica, né? Em, 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 em dois, três anos eu comprei quatro lojas lá na galeria, que eu fui levado para a galeria uhum. por dois fotógrafos, o seu, é, o seu Everaldino Correia e o, o grande Luigi Jus, que era um fotógrafo italiano, um carcamano italiano, daqueles bem é, que também me ajudou muito, me ensinou muitas coisas. Não, menino, você tem que ir lá para a galeria, para a galeria. Aí fui para a galeria. Aí quando ele via que eu estava comprando lojas, ele falou assim, é, você está me passando na frente, é? eu só tenho três, você já tem quatro, menino. É, você está me superando. Então, quer dizer, é, porque era muito barato. Uma, uma loja na galeria... Que era barato porque estava abandonado? Abandonado, abandonado. Entendi. Era 3 mil dólares, eu marquei né, na uhum. época. 3 mil dólares. A outra eu paguei 3.500, a outra 4, a outra 5. Mas assim, um prazo assim, de seis meses. Certo. Então, é, é, era muito barato. Hoje em dia, né? Hoje a coisa está astronômica. Né? Mas, mas é, não valia nada, porque eu, era um prédio abandonado. E isso ficou abandonado até nós entrarmos na minha administração. Quando eu entrei... Qual o ano? Perdão. Ah, foi em 74. Você não tinha nascido ainda. Não. <risos> Ainda bem, e, Mas era uma festa, era, era uma alegria. A gente, a gente, mas tu gente ficaste tava... só na manutenção ou tu foi para outra área do, Não, da, da fotografia? Eu fui para outra área. Eu, eu, eu a, a, comecei a alocar equipamento fotográfico. Foi a maior empresa de locação de material fotográfico na cidade de São Paulo. Até matéria no Estadão, na época, falando né, que eu era uma das maiores máquinas, é, empresas de locação de equipamentos fotográficos na cidade de São Paulo. Então eu cresci. Depois nós fomos fazer é, fotografias de formaturas, aí a forma, formatura cresceu, né? tivemos Sim. empresa em Minas, é, em São Paulo e, e em Curitiba. Então é, fazíamos fotografia no Brasil inteiro praticamente. E eu me especializei em fotografia aérea. Então eu voava no Brasil inteiro fazendo fotografia aérea, porque não existia drone ainda, né? Isso. nem se pensava. Né? Uhum. Então eu subia com as minhas Hasselblads, né? aquelas máquinas, ou as Pentax... É 6x7, né? máquinas grandes, subia e fotografava. Nossa, eu ganhei muito dinheiro naquela época fazendo fotografia. 
E era divertido, porque subia nos helicópteros, só subia de helicóptero, porque alguns amigos nossos caíram, né? De avião. E morreu. <risos> eu falei, não, só vou de helicóptero. Pro Nordeste, fui pro, pra, pro, pro Norte. Mas a estabilidade do, 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 do helicóptero é boa para Ah, excelente, né? Porque para é filmar filme. é horrível. Nada, nossa, o, o esquilo, por exemplo, ou o Jet Ranger, nossa, tem um domínio ali uhum. fantástico. Eu, 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 eu fiz, quando estava faz, fazendo jornalismo, um dos âncoras da, da, da Globo era o Celso Freitas. Sim, pois. É, e ele era meu, meu colega de turma, né? Então, nós, ele queria me levar de qualquer maneira para a Globo. Eu vou ser o único cara que mexe com, com, a, com, a, com as Better Hours, né? Que eram as, uhum. as 16 milímetros. Não, você tem que ir, você tem que ir. Aí tá bom, foi lá, fui para o Rio de Janeiro, eles queriam me pagar um terço do que eu ganhava na galeria. Eu falei, porra, não, não vou, Celso. É, não, sinto muito, ficou meu amigo, é eterno, né? Mas não fui, não fui para a Globo, né? Porque todo mundo queria para a claro. Globo. Todos os meus colegas, pô, talvez é trouxa, pô, vai para lá. Não quis ficar na galeria. Falei, Deixa eu na galeria, que estou bem, estou tranquilo. E as coisas caminhavam bem, né? Eu, tanto é que eu estudava pela manhã. Parecia um burguês, né? Sim, eu vou é. estudar pela manhã e, pô, eu nasci de família pobre, trabalho desde 11 anos de idade em empresa mesmo, né? Mas fui fazendo com que a coisa se transformasse, crescesse. Você é paulistano? Crescesse. Desculpa, eu não pergunto. Paulistano do Bexiga. É. Nasci ali no Bexiga. Ah, já ali nasci... na, naquele, naquele hotel, hoje é um hotel oito estrelas, né? Aquele é. hotel maravilhoso que eu fui visitar outro dia. Lindo, lindo, lindo. lindo. E, a loja, e a loja de fotografia permaneceu até quando? Pegou ali os anos 80? Ah, peguei a, a minha base foi os anos 80, onde nós é, trabalhávamos, né? Uhum. Trabalhava para a MMF também, fazia fotografia de, de, de algodão, de, 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 de classificação de algodão, onde eu ganhei muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, eu ganhava em torno de 18 a 25 mil dólares é, a cada semestre. É, e o lucro era, era mais de 60%. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ignorante. Por que a contagem em dólares? Tu falaste que... Porque, a... porque a referência, né? Porque se você perde a referência. Se, você falar, se eu falar em Cruzeiro Novo a ou pessoa... Cruzeiro, você perde a referência. Então, eu falo em dólar para você ter saber o, qual é o, o valor, valor né? Né? Do, 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 do patrimônio. Hoje em dia, por exemplo, uma loja na Galeria do Rock custando mesmo, no mínimo, 100 mil dólares. Né? Entendi. Então, quer dizer, o salto de 3 mil para 100 mil é um U. É, é. Um, é um salto quântico, vamos dizer <risos> assim. E aí tu pegaste, então, com as lojas, com suas lojas lá, todo o movimento rock, punk, metal dos anos 80, uhum. que aí também é, foi uma coisa também meio cabulosa dentro da galeria, né? Várias brigas. Sim, porra, era carrafa sendo quebrada na cabeça um do outro, lá melado caindo e a gente só olhando, né? Porque o antigo síndico era um delegado de polícia, grande, uma pessoa espetacular, um gentleman, um cavalheiro mesmo. Mas ele ele só ele ele administrava como se fosse uma contabilidade. E, e nós ali tínhamos toda um, 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 uma, 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 uma cultura presente, entendeu? E ele não conseguia perceber isso. Não conseguia perceber que aquilo não é só conta de abrir e fechar. Era, era, era administrar cultura. E uma cultura que era latente. E toda a cultura e totalmente, tem conflito. Totalmente underground. Totalmente que as pessoas não percebiam. E eu, na época, estava fazendo uma, um curso de pós-graduação de administração e marketing. Então eu falei, caracas, meu, vamos pegar isso, vamos fazer. Aí eu, eu peguei a galeria em 93, em 94 e falei assim, olha, galeria do rock. E a menina, uma menina da, da Veja, que era colega nossa, é, ela falou, Tolinho, eu fazer uma matéria na galeria. Eu falei, ah, vem cá, vou te mostrar. Aí comecei a mostrar os detalhes. Aquilo que você mais ou menos viu esses dias. Sim. Só que eu contei na época. Ela começou a ver, falei, impressionante. Ele ligou para o editor, tem que aumentar essa matéria. Ela fez oito páginas na Vejinha. O encarte, né? Foi um encarte, páginas né? na vejinha. Capa, né? Puta, capa, abertura, e colocou pela primeira vez, Galeria do Rock. Falei, isso, Galeria do Rock. Aí começamos a trabalhar, Galeria do Rock. Na primeira semana, colocamos uma bandinha tocando lá no primeiro andar, aí outra no segundo andar. Deu uma confusão, uma zorra total. As pessoas falaram, pô, Dali, você é louco, pô. Mas enquanto isso, a galeria crescendo, prosperando. Naquele, quando eu peguei, tinha uma média de 80 lojas funcionando e muito mal. As lojas, um, as, as lojas ah, do segmento foram proibidas de se instalar na galeria oh, devido à violência, às confusões? É, é, o, é, o, é o Fábio, né? O Fábio do Orochê que foi, começou a trazer os punks e o, e o delegado não entendia. Esses punks aí, tudo maconheiro, tudo bêbado. É, e aí ele pegou, expulsou, né? O Fábio do, expulsou, literalmente expulsou. 
E, e o Fábio Caramba. ficou muito puto dali, porque eles não entendiam nada que estava acontecendo. Aí quando eu entrei, uma vez o Fábio passou por lá, eu falei, Fábio, traz sua loja de volta. Eu tô ali, traz sua loja de volta e agora, mas pode, meu, pode, bota, bota a sua loja aqui. Aí veio, né? Mas só que eu fui coordenando, porque era punk, skinhead, é, Red Bangers, é, Banger, é, 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 os metal, né? é, todo mundo ali. O, o hip hop, hop, o rock, skate, né? É, o skate tava preambulando, a gênese do skate foi na galera também, porque skate era outra coisa maldita. Marginalizado. As pessoas não, não, não admitiam o skate. <risos> Quando a pessoa, os meninos entravam num shopping, os caras em cima. Uh, tirava o skate do moleque, dava uma porrada no moleque, e, e a polícia né, fazia isso. E o Fábio, até hoje, ele é cabreiro com a Globo, ele, quando vinha, a, a, porque aí começou a vir, né? Muitas, é, muitas. Porque gente. a mídia generalizava e via aquilo ali como uma coisa. Não, era um fenômeno que estava acontecendo. Depois da matéria da Veja, a, a, o Fantástico fez uma matéria de quase 12 minutos no Fantástico. Putz, aquilo deu uma explosão. Não é? Porque a Globo, quer queira, quer não queira, é a maior mídia Sim, nacional, claro, né? independente de qualquer coisa. É, é, e ela é. é e, putz, foi uma loucura. Foi uma loucura. É, aí, e uma mídia atrás da outra. É, e a galeria fez o que eu falo, né? a galeria fez uma revolução cultural como poucas pessoas entenderam e perceberam. Fizemos uma revolução cultural na mudança dos costumes, do comportamento. Porque algum tempo, algumas, antes de, eu, de nós começarmos a fazer esse trabalho, Teve um festival ali na, na, na aclimação. Foi muito famoso. E só que saiu, uma, saiu um pau, saiu uma arrebentaram, foi um quebra quebra Tu lembra quebra. Não, eu sa... Você lembra disso? Não, não, lembra disso. Eu, não conheço por causa das, é, da, do, 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 né? do envolvimento que a Cara, gente tem com. com... É, é, e esse e foi, foi assim, uma coisa explosiva. Foi esse da Praça Miller? Foi, exatamente. É, Cara, foi, foi uma coisa explosiva. Ou né? Sepultura. Sepultura. Tava, é, tava preambulando ainda, né? O Sepultura ainda não estava fixo ainda, mas foi, não, não foi, é, é, foi antes da Praça Milha. Foi antes foi da Praça, da Praça Milha, porque Praça dessa da Praça Milha que é, é bem famosa, que teve é, também. também. Mas, mas no... no na, na, famosa essa, da, não faz da, sentido que eu tá, tô falando. É, <risos> na aclimação também foi a mesma coisa, aí a Globo foi, fez um monte de matéria, é, esses roqueiros tudo maldito, tudo bêbado, tudo é, maconheiro, porque só tinha maconha e cocaína na época, né? não, tinha, não tinha crack e outras variadas. E aí, e aí o Fábio foi condenava. E quando vinha a Globo para fazer matéria, falou, Fábio, a Globo quer falar com você. Não, a Globo, sem fazer. Não, a Globo, sem fazer. Eu não quero a Globo. E não queria mesmo, eu excluía. Né? E eu, eu era da comunicação, né? Falei, não, vem cá. Eu, foi aí que nós fizemos a revolução. Mas... Foi aí que nós fizemos a revolução cultural, onde, eu falo, brinco sempre, nem Mao Tse Tung conseguiu fazer na China, <risos> nós fizemos na galeria do rock. Porque enfiamos guardar dentro deles tatuagem, piercing, é, mudança skate, de costumes, né? isso que, cara, foi uma, uma verdadeira revolução. Tanto que depois acabou virando uma novela na Globo. Né? Sim, deixa eu, te, <risos> mas deixa eu te perguntar, como é que tu é, se tornou síndico da galeria? Hum. Então, a gente está falando aqui que a galeria ela tem 61 anos, você falou que assumiu em 93, tem 34 anos já de galerias. Uhum. Né? Uh, o período é o quê? Em dois em dois anos? Dois em dois anos. Ah. E eu tentei sair algumas vezes. <coughs> Tinha um amigo meu, grande jornalista, <coughs> Ted Silva. Ele, ele, é, ele eu, uma época ele foi para Paris, né, foi, mudou para Paris, ele com a família dele. Falou, Toninho, você tem que ir embora dessa porra aqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, sai daqui fora. Que nós vamos montar uma galera do rock lá em Paris. E estava todo um esquema preparado, né? E nós fomos é, 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 fazendo na galeria um trabalho e cada, cada ano uma coisa nova acontecia. Cada dia acontecia uma coisa nova. Isso e antes isso... de você assumir. Não, quando eu assumi. Antes eu assumi, não, não, não acontecia mas nada. Mas te... o que te levou a assumir ah, a galeria? Tá, tá perfeito. Bom, é, na verdade, é, é que o prédio... Foi, foi o prédio... uma revolta junto não, com os cunhos. Foi um não. movimento de, 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 de insurreição. Não, pelo contrário, é que a galeria ia ser fechada. A prefeitura estava com uma... Foi aí que deu origem à novela, o conto já. É, é, a galeria ia ser fechada. O Contru estava com ela para fechar, porque é, tinha pego fogo num shopping lá em Osasco. E, e aí o, o, e a galeria estava crescendo, né, em 96. E, e, e muita matéria, muita coisa acontecendo. Então, todo político estava de olho na galeria porque estava acontecendo um, um, um vespeiro no centro que estava totalmente morto e a galeria construindo alguma coisa que era é, nova, um fato novo acontecendo. 
E aí o, o prédio estava é, muito ruim mesmo, né? Hidráulico, Parque energia. elétrica, tudo, tudo. energia, esgoto. Era tudo céu aberto. Céu aberto. Era céu aberto. Tinha, tinha local... tráfico de drogas na galeria? Ah, claro. Era, tinha, tinha, nós pegamos 16 pontos de tráfico de drogas. Era pior que a Cracolândia hoje em dia. Tanto é que as famílias, as pessoas não entravam. Não passavam pela... Porque o objetivo da das Joana. galerias era entrar numa galeria e sair para outra, Isso, né? Mas só que ali as pessoas davam volta. Ou pela conselheira de Espinhano, ou pela dona José de Barros. Ninguém entrava na galeria, porque se entrava, eles eram assaltados. Assaltados mesmo, eram assaltados e, e ninguém podia fazer nada, porque é, 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 a, nem a polícia entrava lá dentro. E quando a polícia vinha, que vinha muita reclamação, eles fechavam Acabou. um lado, o outro, e a levavam, enchia os, os caminhões lá de... De, de bandidinho lá e levava embora. No outro é, dia é, estava tipo, tudo de novo. Não, tudo, tudo funcionou novamente. E nós entramos nessa, 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 nessa condição. Um né? é, e aí a, o prédio estava pra, era para ser é, é, fechado, quando já estava com ordem de fechamento. Aí eu falei, não, pera lá. Eu, eu tirei minha faculdade daqui. Eu tirei meu, meu, meu curso superior daqui. Eu vou devolver para cá aquilo que eu, Seu sustento, que eu aprendi. Né, de, né, de, que, de... É, que é, os meus negócios também estavam lá. Eu falei, não, eu vou devolver. Aí as pessoas olhavam para mim, o oh, Toninho, puxa, os velhinhos, né, os uhum. comerciantes, oh, graças a Deus você está surgindo, você vai salvar a galeria. E ficou aquela onda, né? ficou uma onda maluca, assim, todo mundo me apoiando, eram poucos, né, os proprietários, tudo, Pô, nós não podemos perder esse prédio, porque a prefeitura pega e abandona. Né? Esse e, é o problema é, de, de... O é, centro passa por isso é, hoje. Né? Então, a, o, o Arte Palácio lá está dando um monte de vazamento na na galeria em função da inoperância, porque tem que ter manutenção. Um Sim. prédio tem que ter manutenção. E, e eles não, não estavam nem aí. Né? E aí queriam pegar o prédio e falei, não, pera lá, então vai mudar a história. E eu sou da geração laranja mecânica, porra. Eu sou da geração Bacunini e Prudon. Né? Então eu era... Anarquia. Na, na, é. na faculdade era... A minha proposta era anarquia mesmo e vamos em frente, né? porque eu olhava para um lado era todo aquela, aquele compêndio de marxistas que eu também estudei, né? o Capital, nós ficávamos tardes e tardes estudando o Capital, é, quer dizer, era um marxista por princípio, aí nós fomos para São Bernardo, ajudamos a construir o PT, e aí ah, vimos... Então, tu, toda... então tua veia roqueira vem desse lado hum. da inquietação filosófica também, da ah, influência da, de Bacolini e tudo. Não, Bacolini e Proudhon eram era meus mestres de, 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 que estão lá, meus livros estão lá ao meu lado até hoje, então então, é, e poucas pessoas conhecem, né? O pessoal do, do movimento, eu falo, você conhece Bacunini? Eu, que é Bacunini? Né? Porra, meu nome Bacunini. O pessoal do movimento punk, né? E, e, e aí eu explicava, né? Eu falava para alguns, né? Falei, cara, é, mostrar, você, é, o Bacunini é um dos primeiros é, punks, né? E tal das é, ideias, né? E, e, aí, e aí as pessoas, quer dizer, faziam o um movimento, não sabiam nem porque faziam um o movimento, né? Mas a gente tentava dar consciência, ciência às pessoas do que seria. E aí nós, nós falamos, não, peraí, pera lá, vamos, vamos pegar. E nós vivíamos sob a égide ainda do regime militar. Que era mais entendeu? difícil. Que era, né? que era difícil, quer dizer, você vivia, todo mundo tinha medo do regime militar. A repressão. Né? Tá é, bom, da, né? é, pô, aí a minha geração também, né nós vivíamos fugindo o tempo todo. Eu fiz a escola de sociologia e política, então ainda lá, pior ainda. né E, e aí o, o, o pessoal é, vinha... É, naquela, naquela pegada e, 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 e nós também falamos, não, vamos, vamos fazer alguma coisa. Aí a prefeitura veio, começou a fazer movimento, aí eu, eu fui num contra-movimento, eles vieram fechar a galeria em 96, aí eles falaram, vai ficar uns três, seis meses fechado. Eu falei, mas não, mas não vai ficar mesmo. Em 96. Aí, é, tu assumiu em 93. Três, é. e, e aí fizeram o um movimento, fomos para frente da prefeitura, fui lá, falei com é, com, com, com alguns vereadores, é, trou trouxe ele para o nosso lado, fizemos festas, tem fotos até hoje, lá na galeria, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos construir o político, vendo aquele movimento todo, adorava, né? Sim. E aí fomos e conseguimos, depois de três dias, reabrir. Né? E depois de mais dois anos, eles fecharam de novo, e nós reabrimos de novo. E aí essa briga que eu fiz o tempo todo é que acabou gerando a ah. novela da Globo, né, que o Bosco Brasil escreveu uhum. a novela, Criou dois personagens, né? um é, é, era, era o líder dos logistas que agitou, que te, fez a movimentação, e o outro era o síndico, que era o, o Antônio, Antônio Fagundes. Fagundes né? Eu falo sempre, brinco sempre, né? <risos> Sou muito mais bonito que o Antônio Fagundes. Mas e... o papel do síndico da novela não é você, você é baseado no outro, né? Porque na novela o síndico queria fechar. O... Queria, queria construir, né? Porque eles não podiam falar da mesma história, né? Eles ah. falavam, não podiam falar da mesma história, então nós vamos 
reconstruir a história. Eles queriam derrubar o prédio e construir um novo prédio lá, gigantesco, né? sobre a, sob a, a administração desse síndico, que era o uhum. Antônio Fagundes. Né? E aí eles fizeram um monte de confusão. Né? E, e, infelizmente, é, a abertura da novela foi no prédio do, do, do Marrocos. Putz, e hoje em dia o prédio do Marrocos está abandonado. E aquilo era um... É, 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 foi uma rato. noite de gala, né? Não, foi lindo. Foi uma... E aquele prédio com aquelas cortinas de, de veludo é, maravilhosas, aqueles pisos, aqueles móveis é, no estilo é, 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 clássico, né? Pô, uma coisa fantástica. Foi feita a abertura da novela e o encerramento foi lá no, no Projac, no Rio, me levaram para lá. E aí lá foi uma festa, né? Nós estamos misturando Isso. tudo, mas tudo bem. Não, mas ah, não tem ah, jeito. Não, não tem ah, jeito. A, a, a galera tem muita mistura, muita história, cara. É foda. A, a, a novela é, é engraçado, vou fazer logo esse recorte aí, que é interessante. A novela ia ter um outro nome. É, ela, tinha, ela teria o um nome. É, foi até interessante, né? Nós estávamos um dia lá na. Eu conversando com, com esse síndico lá no escritório dele. Aí chega o Luiz Calanco, Toninho, ah, que merda é essa aqui, ó. Olha aqui. Saiu Galeia daí. do Rock vai se chamar Galeia dos Manos, pô, que porra é essa? Eu falei, que... Como? É, a Mônica Bela não escreveu aqui na Folha de São Paulo, Galeia do Rock vai ser. Eu falei, não, tu, não, não vai se chamar, não. Pode deixar comigo. Não, não, mas tá aqui, ó, tá escrito. Tava meus manchetes. Eu, a, a Mônica Bela escreveu. Aí falei, não, não vai acontecer isso. Liguei para o produtor. Falei, eu falei assim, filho, filho da puta. Eu fui, falei com vocês, estivemos na Globo. Vocês noticiaram para os diretores no Rio e, e, e lá em, em Pernambuco também, simultâneo, fizeram uma puta de uma transmissão. E agora vocês estão fazendo essas merdas? É, por, e uns dias antes eu tinha visto já eles fazendo lá no, no Lago do Paissandu uma salada, uma salada. É, era era b-boy, é, com, 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 com o cara tocando guitarra, bateria. Uma salada que não tinha nada a ver. Eu, meus filhos não conhecem nada, esses diretores não sabem nada. Eu, meu, acabou, não vai ter mais novela, acabou a novela. O cara falou, você tá louco? Como não vai ter novela? Aí tava todo o staff lá, tinha mais de 300 pessoas lá, com gruas, com, na frente da galeria, tudo pronto para iniciar as gravações. Eu falei, acabou, não tem gravação nenhuma mais. Aí os meus conselheiros falaram, Tony, você é louco, não, não pode parar, não, tem que continuar. Falei, não, senhor, não vai, aqui não vai continuar. Eu, enquanto eu estiver aqui, não vai continuar. Agora eu, aí eu tive que meter o, a benga na mesa e falei, não, aqui não, cara. Tu tinha recebido não. o roteiro, alguma coisa? Não, não tinha recebido. Aí eu peguei, aí eu falei assim, não, meu, aí, eu falei, eu quero ver o roteiro. Eu quero ver o roteiro agora. Não, mas não pode. Eu quero ver o roteiro. Senão, não, senão não, tem, não tem mais nada, acabou. Vai fazer em outra galeria, em qualquer outro lugar. Aqui, não. Aqui vocês não vão fazer. Ia Acabou. fazer um carnaval, não, Nós pagamos, né? eu falei, assim, enfim, o dinheiro naquele lugar. Falei mesmo, na, é, para o produtor, não, 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 não interessa dinheiro. Nós não somos macunaíma, não. Nós temos caráter, cara. O herói aqui, sem caráter. É, não, aqui não. Aqui nós temos, a galeria tem, tem sangue na veia, tem aqui, rock and roll. Aqui não vai sair disso, não. Vocês acabaram com muitas culturas no Nordeste, mas aqui vocês não vão acabar com nada disso. Ah, aí a coisa. Aí, aí ele fala: Não, vou trazer o roteiro, mas o roteiro está no Rio, vai demorar. Eu falei, o problema não é meu, o problema é de você. Eu, eu não, não tenho nada. Tá paralisou, vai fazer na outra galeria. Vai lá, vai lá, pode ir lá. Vai lá, pagam, acertam lá, aqui vocês não fazem mais. Nossa, deu uma, uma complicação com o meu conselho e uma complicação é, com eles. É, o também, conselho né, queria, pô. porque é uma oportunidade de, de, de é, divulgação é, da. Não, da, mas viu o caráter, pô. E a galeria e o rock. Aí é para merda, porque a, 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 a Globo tem um poder de transformação é, muito grande. Ele acabou com várias culturas no Nordeste, Sim. várias riquezas no Nordeste, no Norte. Ora, é, eu falei, não, aqui Tenta não reconstruir uma não, linguagem cara. cultural a partir de uma ótica de sem vivência, né? Nós viemos não. 20 anos lá para poder fazer ou construir uma história. Agora esses caras vêm aqui destruir em, em duas, duas semanas. Aqui não. Dinheiro não tem valor para nós, não, cara. Nós não precisamos de seu dinheiro. A nossa cultura underground vai continuar. Underground é de eterno. Vocês não vão mexer nisso aqui, não. Aí, pior que uma semana depois, eu tinha que ir para a Europa. Eu era diretor de marketing do sindicato das sindicato. empresas fotográficas. Eu tinha que ir para a Europa numa feira na, em Colônia. Putz, na Alemanha. Na Alemanha. Aí eu peguei. Quando eles me trouxeram o roteiro, trouxeram na, 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 era quarta-feira, quinta-feira. Na sexta-feira de manhã eles trouxeram. Mas um calhamaço desse tamanho. Tem vou te mostrar. Falei, mas esse Ainda não, tem mano. esse roteiro original? Tem, tem, tem que estar tá lá. E Legal. aí eu falei, não, aí tinha, tinha é, drogas, tinha é, suicídio. Eu falei, não quero nada tinha disso. Tinha suicídio. É, não quero nada disso, nada disso. Aí tiraram, é, mudaram né, o roteiro, aí só, só que eu voltei em setembro. 
Quando eu voltei em setembro, ainda bem que foi naquela época que eu fiquei 45 dias, senão eles estavam ferrados. Aí quando voltou em setembro, aí harmonizou, fomos falando, e aí acabou acontecendo. Mas, pô, eles iam mudar a história da galeria. Nada contra os E manos. de uma forma extremamente pejorativa, pejorativa né? Porque para nós, nós, nós como, a questão da, é, da, da, da violência, da agressividade. Uh -huh. Eu não quero saber de violência, não quero saber de agressividade. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. E nós, nós, nós construímos aquilo em paz e harmonia. Sempre levamos em paz e harmonia, apesar dos conflitos, das brigas, das confusões, mas nós harmonizamos aquele espaço, que era realmente conflituoso no início, como a sociedade é violenta. Né? Mas internamente nós geramos a paz, nós geramos a tranquilidade e prosperamos, né? as pessoas prosperaram, geramos riqueza, geramos renda. Mas aí né? quando tu assumiu a galeria, o crime estava lá, tinha, por exemplo, é, tem uma história que é conhecida de, acho que foi um assassinato de um taxista, Uhum. Né? E aí acho que foi justamente na época que você assumiu. <risos> né? Tem um negócio tem, assim? Tem, tem, tem. Né? É, um, um, um táxi na, na, a, a reunião foi numa, numa quarta-feira, me parece. E aí no outro dia, eu e o Chicão da Devil Discos descemos lá e, e, fala, e, os, e os caras num, numa loja lá trocando arma, trocando dinheiro. Aí o, o zelador Tinha loja de arma na galeria? Tinha, tinha. O Chapina era o, era um, o cara que fazia, a, 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 consertava armas, vendia armas, era, era livre, era um território livre. Não, não podia no Brasil, mas lá era território livre. E aí o, o, é, o, o Chicão falou, putz, ferrou, né? O, o, chegou o zelador, falou assim, olha, esse cara, esses dois aí que mataram taxistas ontem, eles têm uma captura do, desses caras, mas estão aqui trocando dinheiro, fruto de um outro assalto que eles fizeram aí. Na nossa cara, ali na frente. Caralho. <risos> cara, é, é foda. Então era um negócio pesado. E mesmo, como é que você né? superou essa questão das ameaças de morte? Recebeu várias ameaças de é, morte? É, natural, né? Era natural. Natural, caralho, que é natural. <risos> não, <risos> é, não, porque você estava afrontando toda uma estrutura. Porra, era tráfico de droga. Então, mas são tudo um bando de bundão. Quando você bate forte, bate pesado, os caras fogem, entendeu? É, porque eles sabem, opa, que dificultou, eles querem facilidade. A malandragem quer facilidade. Isso, nós sabemos disso, sabemos como funciona. O modus operandi continua até hoje. Mesma coisa. Lá na Cracolândia, a mesma coisa. Os traficantes também, a hora que pega pesado, os caras caem fora. Porque eles não querem saber de confusão. Eles querem fazer os negócios deles. Mas quando entra alguém e interfere, aí eles vão tentando cortar. Né? Eu lembro que nós estávamos lá na, na minha lojinha, lá é, de, de rock que eu comprei do, do Tim Maia. Né? Porque do, Comprou outro, o quê? Eu comprei uma lojinha do Tim Maia porque ele estava é, com muita dívida e não estava conseguindo... Uma loja do Tim Maia? Do Tim Maia. Não era Tim Maia, Tim, Tim Maia. Era apelido do cara, era ah, Tim Maia. Tá. Era um lojista que parecia com o Tim Maia. Cantava, dava aqueles ozerões de vez em quando. Cantava igual o Tim Maia. E ele estava administrando mal o negócio, me convidou para ajudar. Não é? eu fui lá ajudar. Aí ele me deu um, um golpe lá. Vendeu um monte de camisa e deixou toda a dívida na minha mão. Aí eu peguei a loja dele e nós estávamos ali na frente da loja uma, uma tarde e estavam lá meus filhos, né? Glauber e Marconi, eles com um com oito, outros com doze anos. Criancinho. É. E aí vem um cara com uma carreirinha, num dólar assim, tirando, colocou na, naquele gadil e eu cheguei lá, pá, deu um tapa, caiu o cara falando, ô oh, tio, qual é? Qual é o quê, cara? É, mas aqui é o meu pedaço, seu pedaço, caralho, seu pedaço sumiu, não tá aqui mais. E o nosso segurança olhando lá de baixo olhando e não fazendo nada. Mas eu tive que encarar na frente dos meus filhos. Falei, não, Sim. vou ter que encarar isso, né? Porque... E eles só olhando assim, meio assustados, né? é, não entendendo muito o que estava acontecendo, mas era um fato que eu não podia permitir que acontecesse. E aí, em cima disso, nós fomos fazendo. Né? E ameaça. Alguns falam, é, eu sei onde você mora. Eu tive que trocar meu telefone, porque vinha muito recado por telefone. Que as pessoas sabiam, né? Uhum. E aí foi, com o passar do tempo, foi harmonizando, foi ficando mais e mais. Tomei umas porradas também. <risos> Porrada <risos> física? Porrada física, tive. Saí, tive que sair no braço com os caras lá de, é, também, porque não tinha jeito, né? Também, porque eu com a boca inchada, mas, mas, mas dei porrada também. Então, mas é coisa que era, era fazer parte, né? Do Digo, processo, era um problema, né? Não muito... tinha jeito, tinha que encarar, cara. Era... Nesse processo de mudança, a. Teve também, bom, falou que tinha poucas lojas, mas a contragosto dos lojistas, ou porque os lojistas que estavam lá, que talvez pode ter saído, não estavam não, não afim dessa, dessa paz dentro da galeria, porque o crime facilitava os negócios deles. É, tinha é, isso? Na, na verdade, nós estávamos numa época muito difícil para o pro, pro mercado. É, para o mercado, né? As, a, as pessoas viviam de uma maneira muito difícil ali, porque 
é, é, no centro eram mais serviços, né? Era um, o comércio era muito pequeno, era muito pouco. Né? Então, eles, o que, que eh, as pessoas faziam naquela época? Eles trocavam eh, discos, trocavam se, eh, fita. Eh, fita, cassete. Era o começo eh, do CD no Brasil. Era, era, né? era, era a breganha que tinha acontecido o tempo todo uhum. lá, que era assim que as pessoas viviam. Né? Ou em venda de camiseta, aquelas camisetas chapadas. Que pra, você colocava a camiseta e você caía para frente. De tão pesada de, de, de tinta, de tinta que, que era feita. E, e, e evoluímos nós um dia sim. as nossas camisetas são de nível internacional sim, né? sim. É, e, e, mas aquela época era terrível mas as pessoas compravam e não tinha tamanho era só um tamanho compra aqui tem isso e os caras todo mundo muito mal educado na galera a galera tinha muita fama de pessoas de, 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 de atendentes de, de, de lojistas mais educado né muito mal educado todos os lojistas muito mal educado aí eu fui teve que trabalhar falei gente tem que atender melhor tem que conversar tem que e foi devagarinho mudando a história. Né? E nesse preâmbulo, nós criamos pessoas que enriqueceram, que ficaram bem, né? igual o Igor da Lojas Kings. Hoje tem loja no Brasil inteiro, em vários consulados do rock. Tem, 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 várias, tem, tem é histórias de vencedores. O consulado ainda não cresceu tanto quanto o Kings. O Kings está com 150 lojas. Ele falou para a última vez que eu vi. Caralho. Deve estar com mais. Ele teve que é, se associar a um outro grupo. Sim, aí, pra... aí multiplicou... O Your ID está com 30 lojas, é, só na galeria tem 16 lojas e mais por aí pelo mercado, mais 40 lojas. Então, é, é, e o Waze também, o Waze também está tá com bastante lojas também por aí. E, então, quer dizer, muitos cresceram, muitos caminharam, muitos prosperaram, né? porque é, o ambiente foi acolhedor para o comércio de posterior, né? quando nós começamos a trabalhar. E também, pô, o movimento da galeria foi incrível. Para chegar a esse número de 35 mil pessoas num sábado, era um volume que não tem jeito. Você vende por osmose. Quantas vende lojas ativas? Hoje? Hoje. Ah, hoje nós estamos com muito poucas lojas é, é, paradas mesmo. Né? É, é, tem muitas lojas de estoque, né, de mercadoria, mas sem alugar mesmo são poucas lojas. São, das 450, deve ter no máximo, no máximo umas 20, 10, 15 lojas no máximo. É mesmo por... assim porque oscila, né? as pessoas alugam, depois passam e assim vai indo. É porque tu pegaste isso aí, hum. é, não, na verdade você é, acompanha todas as transições culturais, econômicas da, do é. Brasil e do mundo, é e, inclusive do é. próprio, da própria cena, uhum. o próprio heavy metal, o próprio rock, o próprio hip hop, a, a cultura alternativa uhum. até hoje ela ainda está em processo de amadurecimento. Né? É. A, 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 a gente ainda tem casos ainda de falta de maturidade, de perceber né, as diferenças, uhum. a, a, de, de aceitação das, da, da, né, uhum. da, daquela diferença toda que nós temos, enfim. Uhum. Né? Então você uhum. acompanhou tudo isso. Né? Por a... obrigação, né, para poder orientar, para poder dar um canal, dar uma, sinalizar para as pessoas né, os caminhos a serem seguidos. Né? Eu te pergunto isso, tu teve um declínio ali nos anos 90 da questão dos vinis para os CDs ou... ou... Tu tem esse, esse, esse entendimento dessa transição de mídia? Né? Oh. E, eu já, eu já, e aí eu já coloco também uma pergunta da mídia atual hoje, né? do hum. consumo de música hoje, né? que é pelas, pelo, pelos streams e tal. Né? Como você analisa essas, essas mudanças de, 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 de comportamento? Hum. A gente já, já entendeu mais ou menos aqui. Hum. Mas como tu analisa essa mudança de mídia, de consumo de mídia? E a galeria se tornou uma coisa mais... Ainda tem as lojas de discos e tal. Uhum. Se tornou uma coisa mais de visual. Uhum. É, na verdade, a história... Eu sempre falo para as pessoas, para jornalistas, muitos jornalistas que não conseguem compreender. A história é latente. A história não é estática. A história muda. Né? É, agora, poucos jornalistas conseguem compreender muitas vezes. É, naquela época a galeria era boa, porque vendia vinil, vendia cassete. Tá, mas naquela época, a história, passando pelo emo, os emos, né, foi muito interessante na época dos emos, umas confusões malucas né? é, de aceitação. É, de da aceita galera, de foi, aceitação. Umas brigas eu tinha que conter. Falei, Calma, gente, isso vai passar, vai passar. É, e as mudanças das mídias, eu tinha que segurar a onda. Né? As mudanças das mídias, eu sempre falo para os jornalistas. Meu, mídias vão mudar. Hoje nós vemos os streams estão aí. A, 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 a venda digital a cada dia mais. Hoje em dia nós estamos com a, com a IA aí, a inteligência artificial viva perto da gente. Sim. Vai mudar mais ainda. Sim, sim. Mas uma coisa que não muda. O que não muda? O sangue e a vida. Meu, o rock and roll não muda, cara. O rock and roll é latente. Ele permanece. É isso, é, é, essa é a nossa missão. 
Esse é o nosso trabalho, de manter o rock and roll vivo, funcionando, entendeu? Com, com certeza ele, 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 ele abrandou mais, não é aquele rock vivo dos, dos, dos anos 80, mas ele continua vivo. Tem, tem uma escola de, de rock aí que está prosperando, está crescendo. Sim, sim. Nós fizemos um curso agora na Galeria do Rock para 280 alunos, conseguimos uma verba. 280 anos. E o nosso sonho é, é dar prosseguimento a isso. Porque o rock and roll, ele, ele é uma, 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 é, uma força dentro da, da cultura underground. Sim. Ela alimenta, ela, ela retrai, ela, ela traz uma, 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 uma força muito viva dentro das pessoas. Quem curte rock and roll, cara, ele está sempre vivo. A pessoa não tem idade, a pessoa, o tempo passa, mas o cara continua rock and roll o tempo todo tá ali, sabe, fazendo, se mexendo, é, se misturando com, com os processos e curtindo sempre, pô, nunca esquece. Então, é, é isso que mantém vivo. Então, mudam-se as mídias, mas o rock and roll continua. É, por os exemplo, costumes, sim, na, sim, na vestimenta. A vestimenta meu, sim. camiseta de rock and roll tá lá viva. É, pó, é, 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 posse, é postal todo ali, presente. A meninada vibrando o tempo todo com essa, com essa energia do rock and roll, que é pura vibração do, das, das moléculas, né? do, dos, dos elétrons, que é, é tudo pura energia. De Nós da somos pura da, energia, né? É. O rock and roll é pura energia, assim como nós somos pura energia. E o rock Sim. and roll também está vivo o tempo todo. É, se a gente for analisar a questão dos streams, por exemplo, quando uma série como Stream Things uhum. é, coloca ali o Metallica, ou traz ambientes da cultura pop, que, cara, que eles, eles trazem um resgate maravilhoso, né? Uhum. Que coloca, traz ali os, os filmes antigos dos anos 80, que era muito forte ali a cultura do rock, né? Aí, na, na última temporada, colocou música do Metallica com, com símbolo, e você vai na galeria... Né? Esse stream, né? a, 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 a própria é, ativação que a Netflix faz, independente de qualquer coisa, está né? lá na Casa do Chapéu, mas influencia também o próprio comércio e atrai uma galera nova, claro, enfim, é. para a própria galeria. Mas né? renovando, e esse fenômeno é interessante, quando eu vejo pais né, entrando na loja, você viu lá a nossa lojinha lá também, e as pessoas entrando na galeria e falando assim, ó oh, filho, aqui é a galeria do rock, eu vim aqui e fui curtir pra caramba, foi um momento muito legal da minha vida. E aquela história da menina lá, da, 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 da repórter lá, da, da Aparecida, uhum. né? eles contam essas histórias pros filhos, né? Aqui tem a briga, aqui tem uma confusão, os, os moleques ficam tudo basbacados assim, olhando, né? E é um fenômeno antropológico mesmo, é, é, identificado por uma, por uma pela faculdade é, é, pela PUC Campinas que fez um, um uma tese uma tese de Isso. antropologia social e o Luiz Carlos Merti um brilhante jornalista de São Paulo fez uma matéria de página inteira no Estadão foi muito legal falando desse fenômeno antropológico que acontece e continua acontecendo se vocês forem final sábados principalmente né, para a galeria observe as crianças com os pais as crianças puxando os pais para lá e para cá querendo saber, querendo conhecer porque nas escolas eles comentam Galeria do Rock eles falam Galeria do Rock nós recebemos permanentemente escolas né, para poder fazer matérias fazer trabalhos na galeria então é um fenômeno mesmo fantástico é, como eu falei aqui em off né, eu tenho uma relação muito próxima com a Baixinha né, uhum. da Metrópole né, uhum. e com Tulula da Multilex a Baixinha é minha conselheira é, né? é minha conselheira hoje tem, tem quantos uhum. conselheiros? seis conselheiros né, são e é. eles, eles também são eleitos? Também são com... eleitos. São eleitos e estão permanentemente lá. Chegou a Assembleia, vão lá todo mundo. E a baixinha é dura é também, baixinha. né? <risos> Não é mole. E briga. Pernambucano. É, e briga. E são pessoas que, que, que me orientam, na verdade. Eu, eu, eu ouço né? e, e vou me conduzindo por eles, porque faz parte de todo um processo. Né? São pessoas que me dão ideias, me dão é, caminhos, muitas vezes. Muitas vezes eu fico perdido também, porque claro. é muita coisa situações difíceis, né? E eu vou, eu pego, me apego a eles e falo, ó, vocês falaram também, então vocês estão na linha de frente. Vamos juntos. E nós vamos juntos e a galeria continua viva como nunca. Né? Eu ia falar que eu sempre estou lá na baixinha e aí a, o que eu percebo, além dos pais levar os filhos, igual eu levei meu filho, você hum. me recebeu muito bem, de uma forma que surreal, eu conheci um lado da galeria que eu acho que é um pouco explorado para os demais, e, e você pode falar sobre isso, né? que é a questão do, dos pisos superiores ali da, hum. da cobertura. Eu nunca imaginei que hum. tinha 
o Jardim do Rock, <risos> ali em cima da galeria, <risos> né, com eventos agora ativados lá. Mas o que eu percebi frequentando a galeria ali, principalmente aos sábados, é que tem crianças, crianças, adolescentes uhum, assim, exatamente. que levam os pais, porque <risos> não são pais roqueiros, uhum. que a criança ou conheceu pelo Netflix, uhum. ou sei lá, por onde conheceu o rock, uhum. alguma coisa do tipo para procurar camisa, enfim, uhum. né? na maioria das vezes camisa, uhum. e, e com, com pais, com mães ou com tias, uhum. né, uhum. que não uhum. conhecem a galeria uhum. e começou a frequentar agora devido aos próprios filhos. Sempre, o problema é que não é de agora, é sempre aconteceu. Por que acontece isso? Porque a criança, quando sai da puberdade e vai para a adolescência, ele vai buscando a sua identidade. Eu falo isso como terapeuta, como psicólogo. Sim. Então ele vai em busca de uma identidade. Quer dizer, ele está rompendo com a família, deixando a, a, aqueles valores de família e buscando o caráter dele. E a galera do rock cumpre esse ritual de passagem de uma maneira mágica. Por isso que você, como você falou, vê os, os filhos arrastando os pais. Isso. Porque na escola eles falam, é, foi na galeria do rock e fala isso com com vantagem, né? Eu fui pra galera, aí o outro cair também, quer levar o pai, e convidam os pais a irem. É muito comum eu ouvir isso. Pô, Tony, meu filho, que aquilo lá é meu galera do rock. Falei, e você tá perdendo a oportunidade, cara. Vá, esteja. Ele vai ficar muito mais amigo seu, porque quando ele estiver na galera do rock, ele vai ver todo aquele mundo de encantamento e vai ficar mais amigo de, de seu, porque você está cumprindo o ritual de passagem dele, né? Sim. Que é comum, né? O, o ritual de passagem. Qualquer é, cultura é, humana faz isso. A cultura indígena faz isso naturalmente. Eu estive no, é, numa tribo indígena, no, no, no Acre, e fiquei lá 15 dias com eles. Né? E, e eles fazem isso, praticam também. Quer dizer, você vai chegando 11, 12 anos, eles vão à caça com os pais. Sim. Eu fui numa daquelas caçadas, e puta, aquela molecada, e um alarido, o mesmo alarido que eu via na galeria, eu via lá, no, lá na, na, na tribo indígena. Então é uma coisa assim fantástica. E ainda mais depois que você toma a ayahuasca, Ai, tomei o ayahuasca, eu fiquei louco, né? <risos> fiquei louco, assim, vendo aquela, aqueles rituais, assim, aquela, aquele pessoal cantando nas tribos. E eu, eu ficava imaginando, e eu até ouvia, assim, parecia que eu ouvia as músicas da galera do rock lá na uhum. tribo indígena. Porque é muito, uma coisa, é um ritual de passagem, de fato. Então ele acontece. Né? O ser humano Sim. tem essas fantasias, divinas fantasias, que todos os pais deveriam proporcionar. Eu falo, falei com inúmeros pais que eles vinham preocupados. Minha filha está querendo vir para a galeria, o que, que eu faço? Eu falei, porra, venha, cara. Eu, 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 eu lembro até de, de alguns, né? Mas um deles eu, é, ficou muito claro para mim. Ele veio com a filha dele numa, é, numa sexta-feira. Falei, minha filha está querendo vir. E você não está vindo? Porque se você não vir, ela vai virar sozinha. Então venha agora. Ela vai dar um jeito e venha sozinha. Aí ele começou a vir com ela, veio, veio, aí ele passou, me agradeceu, foi muito legal mesmo, fiquei mais próximo dela. E isso acontece. Por quê? Porque é o momento que a pessoa está em busca de alguém para dar as mãos, rompendo com a sua estrutura de família, encontrando o seu caráter. Se sentir e, acolhido, e, né? E, e nesse acolhimento é que, é que a pessoa é, se aproxima. Porque se ele não acolher, o, o outro, o amigo do alheio, vai acolher. Entendeu? Então tem que estar Ou junto. Ou vai ouvir estar. um tipo de música que culturalmente não... não... Não vai agregar valor, não vai trazer uma força, uma, não vai acompanhar a vibração da cidade, porque essa cidade é, é pura energia, cara. E nós somos, né? O tempo todo nós somos energia, né? E, 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 essa, e se, a, se o pai não tem essa preocupação, não, não percebe esse momento mágico, ele está perdendo. Toninho, a construção, a evolução da, da galeria ela está intrinsecamente aí ligada aos conflitos, né? às superações de conflitos e tudo mais. E, infelizmente, o centro de São Paulo, ele, ele vem, é, foi abandonado durante muito tempo. Né? Eu morei no centro de São Paulo, próximo à galeria. Né? A maioria da, da, da galera que a gente conhece, que vem para eventos, para festivais, é, faz questão de ficar hospedado no centro pela por estar próximo à galeria, uhum. né? queira ou não, a galeria ela é um ponto turístico, talvez não tenha ah, certas lojas ou certas marcas que, que diz respeito ali o que o cara quer mesmo e tal, uhum. mas tem, a, 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 tem o imaginário né, popular da galeria uhum. e a galera prefere ainda ficar hospedado no centro, uhum. que tem uma certa dificuldade grande de voltar para os hotéis, porque às vezes o Uber cancela, né, uhum. Os aplicativos não querem deixar lá. Né? Então, o centro ele tem, ele passa também por um, por um momento de transformação uhum. terrível. Né? Uhum. E como é, que, como é que tornar um centro cultural, que é a galeria cultural e, e comercial, 
se manter atrativo além da, de, de, de toda a sua memória. Né? O, Bem, qual, qual é o trabalho que a galeria hum. tem junto a, a, ao, ao... Porque isso aí é, é política pública. Uhum, uhum. Né? E ali enfrenta também ali a questão da Cracolândia, a questão de saúde pública. Uhum. Né? Então, tem todo um contexto uhum. até meio difícil de, de, uhum. né? de, de traduzir facilmente assim. Como é que a galeria entende isso? É, nós estamos arregaçando as mangas. Né? Você entra dentro da galeria, as pessoas falam: ufa, quando chego na galeria eu fico tranquilo, porque tá, eu tenho tá a, a sensação de segurança. Porque tem um armário de um lado, um armário do outro, um no meio. Então você tem intuitivamente a sensação de segurança, que é o que a pessoa precisa. Eu, eu, há uns 4, 5 anos atrás, nós falamos: assim, vamos tirar essa energia da galeria levar para a rua. É o que nós começamos a fazer. Começamos a receber vereadores, deputados, candidatos a presidente, é, do governador, Tarcísio, Sim. esteve lá, é, é, o, o Covas esteve lá, passaram várias pessoas, porque não tem jeito. A galeria do rock, ela, ela, a, a energia dela expande para tudo quanto é lado. Não tem, Influencia não o tem, comércio não, local do não lado. Não só o comércio, mas a política, Sim, a, o legislativo, o judiciário, tudo, tudo. Ela acaba influenciando. E nós descobrimos, sabemos dessa nossa força. Aí fomos acolhendo, trazendo essa gente, e essa gente foi aproximando da gente. Quatro, é, é, há dois anos atrás, nós criamos uma associação chamada Pro Centro, que vai cumprir o papel da galeria do rock na rua. E os meus filhos já assumiram isso, né? Eles é que estão co coordenando isso, quer dizer, a nova geração juntou com vários pequenos empresários do centro e estão trabalhando. Agora, recentemente... O nome da Associação Pro Centro. Pro, Associação Pro Centro. Nós conseguimos trazer mais de mil homens para o centro da cidade. Acabamos com o roubo de celulares. Acabamos. Literalmente. Não tem roubo de celulares mais. Você anda a qualquer hora do dia, à noite, ali na, na São João, onde era o parque do, dos, dos trombadores, Sim. trombadinhas de, 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 de celular, né? acabou, ali não tem mais. No Pai Sandu também não tem mais. Tem, conseguimos vários projetos. O, o, governo, o governo municipal do, do, do Ricardo Nunes e do prefeito, do governador Tarcísio de Freitas já estão é, colocando verbas para o Pai Sandu para fazer uma espécie de sorro ali no Paysandu, estamos com um projeto de fazer também um tipo de um Times Square local, né? não é Times Square na cidade inteira é, para despoluir a cidade, não, é só num, num canto para ter atrativo, para as pessoas tenham a sensação de, de, de apossar da cidade, de se empoderar da cidade. Sentimento de pertencimento. De pertencimento, né? que é, fala assim, isso aqui é meu, então eu tenho que cuidar. E, a, e o centro é bonito. E as pessoas estão descobrindo agora que o centro é bonito. É muito bonito. Que o centro tem, tem, tem valor, tem força. E as pessoas estão tendo orgulho da cidade. Porque nós estamos mudando. Nós estamos fazendo mais uma revolução. Quer queira, quer não queira. Aquilo que nós fizemos na Galeria do Rock, nós estamos fazendo no centro. Agora, amanhã, depois de amanhã eu estou na Câmara Municipal. Eu tive, recebi um prêmio, que eu fiquei tudo, até orgulhoso, uhum. de reconhecimento público, né? de, de, de uma medalha da da Revolução Constitucionalista de 32, que simbolicamente ela representa muito a coragem né, da, dos homens de São Paulo daquele período, uma história linda de São Sim. Paulo daquele período de, da Revolução de 32. Fiquei orgulhoso de receber essa medalha, porque é um reconhecimento do meu trabalho, da minha doação para com é, é, a coletividade, para o bem comum. Quer dizer, não só por aquilo que construí na galeria, mas por que nós construímos no entorno. Eu fiquei 10 anos é, é, também ciente disso, para também quebrar paradigmas em relação à galeria do rock, que tinha os preconceitos. Eu fiquei 10 anos presidindo o Conselho de Segurança do Centro, participei da, do, do projeto Vivo Centro, presidi a ação local para Sandu, criamos o, Rocha, é, o Rotary Club Sé. Então nós fomos fazendo tudo isso para quebrar paradigmas do rock and roll, para mostrar que o rock and roll era mais uma cultura. Sim. E aí conseguimos inverter todo esse processo. Né? Mas foi uma coisa é lento lenta, também, né? é, 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 leve, e, mas aconteceu. Está acontecendo e a cada dia está acontecendo. Você percebe que o centro, quando tu falas assim, poxa, está mais seguro, eu ainda tenho certa reticência. Assim, eu, 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 eu pego ali o metrô, ali o São Bento, eu fico, cara, ainda. Eu percebo, hum. eu percebo que deu uma aliviada. Hum. Isso, é, isso, é, isso é fato. Hum. né? A base da polícia ali na lateral, perto do, do, do Sesc, né? Uhum. É, é, deu uma certa, uma certa segurança a mais. Uhum. Eu percebo que ali pelo vale 
diminuiu um pouco mais a presença né, de, de, desse tipo de acontecimento, uhum. mas ainda é um processo muito lento e difícil. Né? É, não, mas isso você, você vai ter em qualquer cidade do mundo. Nós temos projetos fantásticos. Nós temos com um projeto que está na mão do, do governador e do prefeito, que é criar um corredor turístico, que sai ali de, do, do lago... Do Pai Sandu? É, do, do, não, sai ali do... do é, são Bento? Não, não, um pouquinho, pouquinho depois da São Bento, ali do, do prédio do, do prédio é, do Farol Santander. Sim. Né? É, ele desce ali pela São João, é, passa pelo Pai Sandu, e entra na Ipiranga e termina na 7 de abril. Então é um negócio assim muito legal. O que nós queremos fazer é criar toda uma, um, uma, uma estrutura de segurança para que as pessoas possam circular com tranquilidade. Coisa que foi feita em, em Madrid, foi feito isso. Sim. É, é, em Nova York, é, é, porque Nova York era terrível também. É, é muito isso. ruim. E conseguiram. E hoje em dia você vive, você anda, você caminha com uma certa tranquilidade nessa região toda. E nós queremos, temos esse projeto é, e, o, e o, o governo já está destinando verbas para que isso venha a acontecer. Então vai acontecer. A cidade vai se transformar com certeza. Já fizemos muito. Você já pode andar com tranquilidade. Na galeria nós criamos o, o Valet Park. Assim, né? Então temos agora um motorista que aliás, uma pessoa que recebe as pessoas ah, na frente da galeria. É, então temos estacionamento, que eram uma das dificuldades, né? o estacionamento dentro da galeria, a pessoa pega o carro, deixa ali na frente da galeria, entra na galeria e o cara leva o carro no estacionamento, depois o cara pede, vai lá, devolve o carro e aí a pessoa tem a tranquilidade de ter esse vale. Esse... E esse é um serviço novo que está tendo? É um serviço novo, conseguimos agora, questão de uns três meses atrás. É uma, mais uma vitória também por, por, em função do, do Pro Centro, em função da galeria do rock, né? dos eventos lá dos... Do, dos candlelights que estamos fazendo Isso. na galeria, que é lindo à noite. Vamos falar Vamos sobre ver um evento internacional mesmo, né? Então, estamos fazendo, estamos mexendo, estamos trabalhando. Cara, uh, e o Instituto Galeria do Rock? Então, o, o Instituto é que cobre essa função, a função cultural, né? Uhum. Ela, 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 porque o, o que é o condomínio? O condomínio é um, é uma, são verbas de entrada e saída para custear toda a estrutura do condomínio. É manutenção, segurança, limpeza. Então é conta de entrada e saída. Hoje as contas já são individualizadas da galeria? Energia, água? É, não, não. É tudo coletivo. É, é um condomínio. Uhum. Né? Então sendo um condomínio, ela tem que ser coletiva. Mas isso aí é uma coisa que, 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 é, que faz parte de um processo uhum. né, de, de gestão condominial que não tem, não tem dificuldade. Agora, o, o Instituto a, a, é ele que é o elemento catalisador, é ele que organiza, é ele que faz com que essas coisas aconteçam, o curso de música, é, a, a captação desse, desse candelight, é, tem um pessoal lá que está agora, essa nova geração também, é, eles estão captando, né, é, tá tendo shows, é, é, eventos dentro da galeria, eles que vão, são os catalisadores que vão fazendo esses processos acontecerem. Né? Esse instituto, ele teve os cursos, né? tu falou há pouco, né? teve o curso de, 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 de instrumento, violão, guitarra. Isso, é. Como é que ele ainda existe, essas, essas inscrições? Ah, Como, não, ou foi só um não, período? Não, não, encerraram agora, mas nós estamos para poder fazer outros também para continuar. Né? A, 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 nossa, a nossa ideia, inclusive, já falamos até com com, com, com o pessoal do governador Tarcísio para tentar implantar isso nas escolas públicas porque hoje em dia a educação está numa uma dificuldade muito grande Sim. os professores não conseguem trabalhar os alunos, porque é. mudou a história mudou, hoje nós vivemos um mundo digital e então é, se você conseguir implantar a música para essa meninada vai ser a grande salvação da educação vai ser um grande caminho de colocar o rock and roll na, nas escolas públicas mesmo. Né? É um sonho antigo nosso. Desde quando nós criamos a, o Instituto, o nosso sonho era isso. O nosso sonho era expandir né, o Instituto para os quatro pontos cardeais da cidade, norte, sul, leste e oeste. A Marta viu esse nosso projeto. Sim. Aí o que ela fez? Ela criou os céus em ah. cima do nosso projeto, que eu achei ótimo, Sim. porque o céu foi baseado no nosso trabalho. Foi mesmo? Foi do Instituto. É o projeto Mas o instituto, instituto já existe há quanto tempo, então? Ah, tem? foi em 2000 que nós criamos. Caramba. É porque não teve jeito. A base da, da cultura da galeria é, foi através do Instituto. Fizemos, fizemos, nossa, fizemos eventos fantásticos, como o, 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 o Drone Reis, o primeiro Drone Reis das Américas, né? fizemos uhum. lá na galeria. Fizemos um... um é, é, 
um, um flash mob fantástico, fantástico. Teve a virada cultural também. Teve virada, virada cultural, nós é que fomos, que preambulamos a virada cultural, nós influenciamos a virada cultural. O, 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 Zé, o Zé Miguel, que foi os, os, os articuladores da, da virada cultural, vinha na galeria entender o que, que estava acontecendo com, com o processo. Uma vez o Serra passou lá, nós estávamos com o um evento na frente da galeria, né? Ah. Aí ele, ele, o, ele falou, pô, mas o que está que acontecendo? É, aqui na, nessa, nessa galeria é, olha, olha, olha a festa que está aqui, pô. por que, que nós não fazemos isso também foi aí que ele se baseou aí contratou esse menino e esse menino levou, vinha na galeria veio várias vezes na galeria aí nós formamos uns grupos é, levamos para a Secretaria da Cultura do, do município que era ali na Galeria Olido é, Sim, criamos, é, criamos vários eventos, lá, vários shows e seguiu, o Luiz Calanca acabou levando esse, esses eventos no início, né? e aí foi, foi criando a virada cultural. Aí veio a virada cultural em função desse trabalho que preambulou e começou é, articulado pela galeria do rock. E sobre os eventos no, na, na cobertura? Cara, também pouca gente conhece lá o Candlelight. É, eu, eu tenho uma impressão que algumas ações da galeria ela não tem tanta visibilidade ou talvez eu esteja nem, acessando as nem, coisas de forma errada é mas nem, nem dá para ter né ela não pode ser é, tão visível assim porque é, é, é... Ela, ela é, 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 é muito pequeno o espaço lá não é espaço para mega shows tem um projeto agora que eles querem fazer casas de shows ali no centro como se tem na Broadway e nós estamos também ferindo nesse processo queremos que isso aconteça e se isso vir a acontecer aí vai dar para trazer shows aí como se fosse um, um sorro como se fosse um, uma Broadway, entendeu? E nós temos condição de fazer isso, nós estamos trabalhando e potencializando isso. Agora a galeria ela é muito limitada. Lá em cima, nós, nós trazemos Sim. É, 400 pessoas, cada, cada Candlelight. É 200 mais 200, fazendo duas etapas. E todos os eventos do Candlelight lotam. Porque é um evento lindo. É uma, Teve a Rita é uma, Lee agora, né? É, não, acabou não tendo por causa da chuva. Ah, foi, putz. <risos> Porque é aberto, né? É aberto. Então, foi vamos, sexta, né? Foi sexta. E acabou. Quando tiver o próximo, eu vou te convidar. Quero que você esteja eu lá para você sentir. Mas é uma coisa linda, cara. É uma coisa assim impressionante. Dá a impressão que aqueles shows que tem na, na Europa, com, aqueles, com aquelas orquestras maravilhosas, é mais ou menos aquilo. A gente fala, por que, que nós não podemos fazer? Nós podemos fazer. Nós temos condição de fazer. Nós falamos, é. nós falamos desses benefícios que o cidadão em si tem, o consumidor, as famílias. E quais ações que a galeria faz para quem é comerciante dentro da galeria? O que é, ali tem um Sesc ali perto, uhum. né? A, a galeria teve uma parceria ali com, com o processo claro, do Sesc. Claro, eles, eles pediram, né? Eles pediram essa parceria, eles precisavam porque o Sesc ainda não tem o movimento que a galeria tem, uhum. com toda a estrutura que eles que têm. Tem. A galeria é uma coisinha pequenininha, né? Mas o Sesc tem uma puta de um tremenda de uma estrutura mas não tem o volume de público que a galeria tem, ainda hoje. No início fizemos várias parcerias, fizeram, fizeram vários é, eventos é, é, na galeria e, e, e com o Sesc. Então, quer dizer, nós sempre procuramos é, contribuir, colaborar para que a coisa continuasse. Né? Ali o comerciário, o comerciante, ele tem acesso ao Sesc normalmente? Porque eu... Tem, tem. É, o problema é que é, é, a galeria, é, o, quem é o comerciante da galeria? É um pequeno comerciante. Tem aqueles que sobressaíram, é, cresceram, prosperaram, tem todo um, um mecanismo, uma, um esquema fantástico de uma média empresa para grande, né? Alguns. E, e, mas a grande massa da galeria, é, essa, é esse povo que eu me preocupo, a, para qual eu trabalho mais, que eu, que que eu é o fico médio, mais, né? é, que é o médio e pequeno, é o pequeno. Uhum. É aquele que tá, tem pessoas que tem a lojinha ali, trabalha é, o marido e a mulher. E a é, e, e outros tem o marido e a mulher mais dois funcionários outro marido e a mulher mais um funcionário o outro é, 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 fecha a lojinha dele para eu almoçar é, então quer dizer, é esse que é o que é o pesado agora qual é a contribuição da galeria é, é, é essa soma né a nossa contribuição maior é, é, é trazer o público é, é, é trazendo esse público e nós vendemos o tempo todo essa estrutura porque cada lojinha dessa tem um sonho tem uma estrutura tem toda uma uma, uma cultura dentro dela que tem um valor muito grande. Principalmente eu familiar, vendo, né? É, e é, eu vendo essa ideia o tempo todo e as pessoas compram, o que é mais bacana. Né? E 
E a Galeria agora, é. ela realiza eventos com a marca Galeria do Rock fora de São Paulo. Isso, fizemos Tem... o primeiro, primeira Galeria do Rock Fest lá em Poços de Caldas. Foi lindo, foi fantástico. Porque a, 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 o que, que aconteceu? A Galeria, ela, ela criou um mito. Né? Criou, ela, desculpa, um mito. um mito. Ela é um mito. A Galeria do Rock é um mito. E as pessoas fora, é, principalmente numa cidade do interior, né, eu, se fizeram questão que eu estivesse lá, eu dei entrevista para duas, três mídias, né, televisão, uhum. local, rádio, jornal, é, chamam e, e, e as pessoas vêm né, e ficam assim encantadas né, com, falando da galeria. Olha a galeria, eu estive lá, nossa, a galeria é fantástica. Nossa. Com, todo mundo tem uma história com a galeria. Sim, né? sim. Isso, isso é isso. Isso é, é para as pessoas, isso tem um valor, tem uma, um valor simbólico assim, muito grande. Né? É, porque ela, 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 ela superou aquela 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 é condição de uma de uma é, é, de, de um local de uma de uma é, de um de um de um teatro municipal de uma sala da casa das artes é, 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 ela superou porque ela entrou no inconsciente coletivo sim, né? sim. então isso está no inconsciente das pessoas então quando se fala de galeria é, toca diretamente a cada pessoa no imaginário cada popular mundo, mesmo. é, é e, e a pessoa fala da galeria é como se é, com um sentimento de pertencimento muito grande e em cidades do interior como lá pô, é, meu era uma coisa incrível incrível uma coisa assim de uma menina que pô, passa assim interessante né? ela estava lá no meio da, da uma zorra, tinha muita gente, né? Ela vinha, me abraçava, me beijava. Eu falo, você é uma menina novinha, né? Eu falo, menina, dá, dá licença. Eu tive que dar um jeitinho e fugir da menina, porque ela, é, é, essas, essas meninas, uhum. elas, elas estão nas... nas, nas tá é, é, tão na, na vida, né? Estão é. ainda curtindo e, 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 e falam da galeria como se fosse uma coisa delas mesmo, entendeu? Então eu falo assim, nossa, cada vez que eu vou na galeria, eu quero te ver na galeria, nossa, aquilo é maravilhoso. Eu falo, não, eu sou um velhinho, porque eu estou ali na galeria, não estou na, nessa pegada. Não, mas eu tenho pessoas maravilhosas. Eu falo, tem sim, vai lá. E vai, como é que é o formato desse, desse, desse projeto? Ele é shows? Ele é, é, os comerciantes da galeria participam? Viajam Partici também? É, alguns lojistas, nós convidamos todos, né? Uhum. Alguns têm coragem de ir, né? Alguns foram. Teve um cara que foi, fez tatuagem lá, nossa, ele, foi, ele não parou o tempo todo. Né, outro que levou vinil, nossa, vendeu, vendeu, ele falou, puta, Aninho, vendi muito. Caramba. Livrou, livrou minha cara. É, outro que levou tênis, outro que. Então, quer dizer, pô, é um negócio, é, é, um, é, um, é, é uma oportunidade de negócios, né? É, Para as pessoas. Né? É, mas, mas, é como é... se fosse uma feira itinerante da própria galeria Exato, em, outro, assim, em um outro local. Em outro e, local. E, e quando você leva essa ideia, leva essa curiosidade, né, as pessoas vão. As pessoas do, da região, não só da cidade, mas do entorno, vão e compram, fazem questão de comprar, fazem questão de estar lá. É, 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 é isso que a gente oferece. né Agora alguns vão uhum. e uma outra parte não está nem aí. Porque as pessoas, é o que eu falo sempre, as pessoas na galeria estão acomodadas, porque eles, eles conseguiram uma, uma conquista de público. Eles têm público, eles têm é, pessoas permanentemente comprando lá. Então, para o comerciante, é um grande negócio que ele consegue vender o tempo todo. É um moto contínuo aquilo ali. É um, é um, porque tem público o tempo todo. Agora, depende, é claro, né, do, seu, do seu segmento, do seu negócio. Ele também mas, tem que fazer por onde também. Meu, né? A gente não pode fazer por eles. Aqui, mas nós damos toda, toda é, 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 é infraestrutura para que a pessoa possa crescer, possa prosperar. Damos dicas, damos... É, é, caminhos, né? Oh, meu, vai fundo, faz isso. Oh, você vende só CD, vende camiseta também, vende camiseta, vende CD também. Vai e assim vai indo. As pessoas vão se estimulando, alguns vão, outros se acomodam, né? Aí muitas vezes chegam na galeria 11 horas da manhã e fecham 5 horas da tarde. Fala, meu, você vai falir, mas não fale porque tem a lojinha dele, porque tem o negócio o dele. É dele. Aí não é falir, mas vive daquilo. Né? O negócio deles é aquilo, quer dizer. E as, ninguém abre mão, ninguém quer abrir mão. Fala, meu, por que você não vai fazer outro negócio? Eu vou sair da galeria? Nem fudendo. E esses projetos itinerantes, já tem previsão para ir para outras cidades? Como é que funciona, Sim, por exemplo? É, na verdade, é uma experiência ainda, né? É uma coisa por que, que nós Poços de Caldas? Assim. Desculpa. É porque é, é, foi, uma, uma, foi um acontecimento assim, natural, né? Eles vieram para a galeria, aí veio o secretário da Cultura, aí começou a conversar co conosco. É, aí veio uns produtores locais, 
aí vi, vieram outros e também, né, com todo aquele, aquele encantamento com a galeria, ah, vamos levar, vamos fazer na galeria. E o nosso sonho já era antigo de fazer fora. Né? Uhum. Mas os, os moleques, meus filhos, também estão numa atividade maluca, né? Estão trabalhando em várias atividades. Temos negócio lá em Porto Alegre, é, em São Paulo, e, e, e eles estão trabalhando muito e não, tão, não tem muito tempo. Então, nós temos uns assessores, o Alexandre, que está cuidando dessa parte. E, mas tem muito interesse. Nós, nossa, eu estive agora num, num evento, no num meeting aí, com, com os 20 prefeitos do cidade interior. Meu, quando eles ficaram sabendo, todos eles querem que leve para lá também. Para o interior de São Paulo? Para o interior de São Paulo. Mas que leve a galeria do rock. Uhum. Não adianta levar rock. Não. Sem, sem é, estar com a, com a chancela a galeria do rock, ela não tem valor. Sim, sim. Ela não tem o um peso. Então, é, é, é um negócio assim, impressionante. E agora a galeria tem um bar. É. Com, a, com, com o próprio nome da galeria, é. que antes era um bar emblemático da... <risos> do... Do bar do Orlando, do né? Bar do Orlando, é, que né? sai cada porrada, ela sai da briga pra caramba também, confusão. É, foi eu, na, foi na que... despedida. É. Ah, você foi na despedida? Foi na despedida. <risos> Não deu pra entrar direito, muita gente. Ah, muita gente. O bar e, do China, né? É, era... Era, era o bar do China. Né? E aí, então, o problema é o que, o que nós queremos com aquilo lá, na verdade, é, é criar uma condição, criar um espaço para que as pessoas possam utilizar. Né? Todo mundo vai, vai até lá e fala: nossa, tá lindo, tá maravilhoso. Mas na hora de pagar um chope. Fica meio caro. É. Né? Porque é, nós queremos fazer uma coisa é, é, é para o público da galeria, para que o lojista da galeria possa descer e levar alguém. Porque você, na galeria, nós não temos espaço para o lojista levar alguém. Mas não tem receio um café, de ficar muito elitista, não? É, não, não, não. É, quer dizer, nós criamos para que as pessoas possam se apoderar. Assim como o Sesc. Sim. Foi uma briga. O Sesc foi outra briga também, incrível, né? Porque. O pequeno lojista, ele, ele, ele é pequeno por si só. E ele tem alguns medos, algumas fantasias, né? Que esses lugares chiques eu não posso frequentar. E foi engraçado porque é, eles acham que tudo eu posso tudo, que eu, que eu que devo fazer tudo. Não, Toninho, você pode fazer com que a gente possa entrar lá, né? Aí, para explicar para o lojista que ele não tinha direito, eles ficaram um puto da vida comigo. Falando, pô, como que eu não tenho direito? Olha, eu tenho direito, eu pago o, o Sesc, o Senado, todo mês eu pago. Se você paga, você não tem direito. Quem tem direito é o seu funcionário. É, isso. É, e aí, agora, para explicar isso para eles, é uma briga permanente. Eu tenho que fazer um documento, soltar, né? Uhum. Falar para os funcionários. Gente, aproveitem. É uma tremenda de uma estrutura. Tem piscina para vocês em cima. Tem uma infraestrutura. A comida é muito barata. e Comida de qualidade. Aproveitem ao máximo. E o, e o coitado do lojista, que, 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 que não consegue nem sair da sua loja direito, não tem acesso. Porque, porque... É voltado para o é, pro, pro público, pro público que é o... Que o prestador é, de serviço. Que é o, né? que é o funcionário, é o funcionário né? é. É. o comerciário, na verdade, não é para o comerciante. Isso. Agora, até você explicar isso, é, levou um tempo. Aí eles concordaram, mas não concordaram. Ah, você, quer, você pode muito bem. Eles acham que eu posso tudo, né? Muitas vezes. Eu falo, não, nós temos as limitações, gente. E a marca, e a marca Galeria do Rock? Ela é uma marca registrada, ela é independente, o, o, o bar. Ele tem intenção de ser ali o Hard Rock Café, que vai ter outras unidades? Tem esse. É, é, é o, o nosso. É, quando quando eu, 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 eu criei a marca, por que, que eu criei a marca? Porque a Galeria do Rock estava crescendo. Uhum. O, é, ela estava tomando uma dimensão maior. Aí veio um espertinho lá e, e pegou, queria pegar a marca para ele. Aí foi lá, brigou, mas eu já tinha registrado. Ah, certo. Mas ele queria ficar para ele, daquela maneira individualizada. E a, e a marca Galera do Rock, eu não, não impeço que ninguém utilize. Todo mundo utiliza a marca. Todo mundo é, tem a marca. Né? Onde que você tem loja? Ah, na Galera do Rock. Então a pessoa está usando a marca. Sim, sim. E eu potencializei a marca para que todo mundo usasse. Para que não ficasse só para mim. Igual tem um espertinho lá. Que foi mais uma preservação de, de, da própria identidade em si. Para que todos pudessem utilizar. E é o mesmo conceito que nós levamos para o bar lá embaixo. Então as pessoas podem levar as pessoas lá. E vamos lá no bar da Galera do Rock, que ali é dele também. Ele é, é para que ele tenha o um sentimento de pertencimento, de tomar um café, de tomar um chopp. É, 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 para que, que ele possa... É, é, porque não tem espaço para poder bater um papo, trocar ideia, conversar, tomar um café. 
e nós queremos criar essa coisa para que as pessoas possam é, tirar proveito disso, né? Para que ele possa falar assim, olha, a galeria do rock é minha também. Cara, a tem todo esse processo de, de revitalização, mas ali onde você me mostrou aquela parte do mezanino, e é interessante que essa arquitetura, a gente volta lá na arquitetura da galeria, é a vista, né? ela foi projetada também para ver ali São Paulo. né? A, 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 foi muito bem sacada essa ideia da... da... Isso é uma coisa fantástica. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou suspeito em falar. De ver hum. ali a, a vista panorâmica, hum. né? ali é... Hum. Foi, foi, muito bem sac... foi muito bem sacado isso. Não, é maravilhoso, porque eu, uma das brigas que eu fiz quando eu entrei foi a poluição visual. Tinha uma poluição visual maluca. Era placas do tamanho que via de... fechava a loja quase, de cima e embaixo. E todas elas. E um dos trabalhos que eu fiz na faculdade, junto com o Celso Freitas, era a nossa crítica era a poluição visual em São Paulo. Era uma poluição visual é, desgraçada. Sim. Que muita e gente não entendeu não... na época que foi também para tirar, né? É, foi quando, mal. Quando, quando o Kassab tirou, foi uma briga violenta. E na galeria, a mesma coisa. Foi uma briga que eu tive que fazer com as pessoas. Briga mesmo. As pessoas vinham querer bater em mim. Pô, vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Tira essa ponte, essa placa. Porque para mostrar a identidade arquitetônica do prédio. Aí nós conseguimos mostrar a identidade arquitetônica do prédio. São pequenos detalhes, né? Igual a iluminação também. Nós... nós é, 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 revitalizamos a, a iluminação original do prédio. Uma coisa que estava esquecida, estava perdida. E era um dos valores patrimoniais da galeria, era a iluminação. E nós conseguimos trazer uma iluminação é, de acordo com, com o original, que era o 3 mil graus Kelvin. Né? Uhum. Porque as pessoas uhum. queriam colocar 5 mil graus Kelvin. Eu falei, não, tem que ser o 3 mil, porque o 3 mil reporta você ao sentimento de quando você vem à luz, quando é dado à luz, que é sempre o... o e essa luz que nós crescemos. Entendi. A luz da lâmpada, da lâmpada incandescente é 3 mil graus Kelvin. Entendi. E nós vivemos a vida inteira em cima dessa luz. Eu fiz experiência até, inclusive, interessante né, com, a, com a luz. Que logo quando nós começamos a fazer a reforma, é, eu peguei a luz coloquei num canto. E naquele canto eu coloquei a luz. E eu tinha isso, é, experiência acadêmica. né Eu sabia que isso acontecia. Uhum. E eu fui fotógrafo também. Tinha sim, experiência sim, pela, sim. Pra, pra, em termos de iluminação por causa claro, da fotografia. Claro. Aí eu peguei e coloquei num canto essa luz de 3 mil graus Kelvin. O movimento triplicou naquele canto. Triplicou. Eu falei, puta, né? É, será, onde tem iluminação? Se foi, é, funciona mesmo. Aí eu voltei a luz original no canto, que é antiga, né? E passei essa luz para um outro canto. E, e trouxe. E aí o outro canto deu uma vibração, começou a ter movimento. Eu falei, meu, não tem outro. Uh, coloquei na galinha. Gastei uma nota preta na época. Mas coloquei na galeria inteira. E foi essas pequenas coisinhas é que as pessoas não têm a percepção. Sim. E quem tem a percepção e o entendimento disso tudo são raras as pessoas. Mas está lá, o movimento todo aconteceu em função disso. E hoje, por exemplo, eu estava falando dessa parte ali do mezanino, né? onde hum. tem uns banheiros lá, inclusive com imagens. né? Um é Jimmy, é Jimmy Hendrix, né? É, Jimmy Hendrix. E a outra é, é a... Não, é, é a Rita Lee. Né? Rita Lee, é, O Raul, Raul Seixas é, e Rita Lee. Desculpa, é Raul Seixas hum. e, e Rita Lee. É, porque é um atrativo, né? É, nós sempre... é, Mas qual... é uma área que eu é. acho que é, ela tá meio esquecida ali. E ali é legal pra caralho. <risos> saca? É uma, é uma parte, pô, desce ali a escadinha, tem uns banheiros. Você viu o showzinho que nós fizemos lá sábado? Eu ouvi o som. Ah, eu só ouvi o som, mas como é. eu tava na missão, não, é, tá. não, 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 não parei. É. Bom, a minha pergunta já, já, já coincide, talvez, com a sua resposta. Hum. Então, quais são a, a, as outras ações que a galeria faz? para revitalizar essas áreas, tu falaste da luz e tal, uhum. essas áreas um pouco esquecidas da própria galeria, como esse mezanino, uhum. a parte superior ali, uhum. né? tem um acervo, uhum. e eu já te pergunto também, tu já pode me dar na, na resposta, questão do museu da galeria. Uhum. Então, é, e tem outra pergunta, vamos lá. Só concluir isso aí para a gente poder uhum. é, não, não fugir aqui o raciocínio. Uhum. De revitalizar, de uhum. trazer... Quais são as ações que a galeria faz uhum. para revitalizar essas áreas um pouco esquecidas, uhum. esquecidas uhum. como esse do mezanino lá? Como, como tu é, eu estou contando muito com a ajuda de alguns lojistas. Né? Igual trouxemos o Viper, né? esses dias lá, para a de autógrafos. O Walter está fazendo um trabalho muito legal da London Column trazendo várias bandas, vários trouxemos. Eu assisti o Violeta de Outono fez um Vi ano agora. Violeta de Outono lindo, né? Que nós trouxemos, fizemos lá em cima também o Violeta de Outono, muito legal. É, é, quer dizer, é, são essas ações fizemos também é, o Dr. Sim. Dr. Sim, Dr. Sim perto lá, ali da, da, da do, já do Tulula ali, isso, né? Isso, foi, foi a Animal que fez. 
Foi animal mesmo. Foi, né? e, e querem fazer, todo mundo se entusiasma. Olha que legal que você está deixando de fazer. Cara, foi, cara, eu sempre deixei fazer. Isso começou sempre... agora, Toninho? Não, já fazemos isso desde o início. Né? É, nunca paramos. É isso que deu vida à galeria. Foi isso que, como eu falei, logo quando nós entramos, <risos> eu, Chicão da Devil Disco, como fazer, começamos a fazer bandinhas lá no primeiro andar, no segundo andar, lá, na, lá embaixo fizemos um, é, fizemos um evento muito legal. É, em parceria com o Sesc, com o Marcelo D2, Sim. que era, foi a poesia hip hop e, e coisa assim, lá no subsolo. A Pit, antes de é, ser famosa. Ela foi lá, fez o lançamento do CD dela. Né? E pronto, então fizemos. A galeria sempre foi um movimento cultural permanente. Essa, é, 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 esse é o significado dela. E é esse o sentido de fazer aquilo que eu sempre digo, né? que a galeria é o destoque permanente. Né? Entrou em 89, saiu MTV, entrou difusora do rock. Meu, a galeria Quis do rock FM, continua... tudo, as modas passando e surgindo. E a galeria do rock continua presente, permanente, fazendo, se mexendo, nunca parando e acontecendo, mantendo o rock and roll vivo. Né? A galeria ela está há, há muitos anos na semana da, mo da, da, da modernidade, né? Tá, <risos> tá, semana da arte moderna. Da arte moderna está né? sempre. Semana é, da arte moderna é, permanente. permanente. Eu falo que é o destoque permanente, né? Quer dizer. É, acontece o tempo todo, nós não paramos e, e coisas sutis, né? não é coisa que explode, é, é, que explode não, mas coisas que movimentam, né? igual, igual o, o, fizemos também uma, uma startup weekend fantástica, levamos mais de, de 200, quase 300 pequenos empreendedores fazendo, é, é, criando empresas digitais, coisas assim parecidas, e o encerramento foi com o prefeito de Amsterdã. Caramba, foi massa. muito legal, muito legal. É, 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 os flash mobs, o coral da USP cantando no final de ano. Então isso tudo vai dando vida, vai fazendo. Esses pequenos showzinhos que nós fazemos é, traz um, um público que ele sempre fala, é, fui lá, tá vendo um show. E aqui essas lojas, né? Tá, dá um e o museu da galeria, quando é que sai? Essa ideia é uma coisa que que a gente é, não perdemos, né? A ideia era fazer alguma coisa mais parecida com, com o uh, uh, Madame Tussaud, que tem em Londres. Sim. Né? A ideia era essa, né? Mas é, nós fomos pesquisar, fomos, eu, eu fui para Londres, né? Eu falei com o pessoal lá da, da, do Madame Tussaud, e, mas é muito caro. É uma coisa que, pô, meu sonho era colocar lá vários, vários personagens, né? É, é, reais mesmo, né? para que pudéssemos é, manter vivo essa, essa cultura do rock and roll do, do tradicional. Né? Mas nós, como nós não, não conseguimos, nós fizemos essas, essas performances. Né? Essas, é, Mas tem um acervo, é. a galeria tem, por exemplo, tu falou, acho isso aqui que tem o, o manuscrito da novela. Uhum. Tem, eu vi lá as uhum. fotos de. de né? uhum de vários shows que vocês fizeram na parte superior e hum. tal. Ah, o museu realmente é uma coisa mais complicada, é. que tem que ter um museu logo e é. tal. Uma casa de memória é mais fácil, é, assim, é. em termos de, de, hum. de lei. Hum. E as visitas guiadas? Já não dá para fazer algumas já coisas? Já nesse... fizemos, já tivemos várias visitas guiadas. Tivemos, é, tem, permanentemente temos essa coisa. Nós estamos querendo agora... É, é, temos um projeto né, para quando nós finalizarmos lá, finalizamos o bar lá embaixo, Aí vamos começar a trabalhar lá em cima também. Correto. Vamos tentar potencializar lá em cima e fazer com que essas visitas sejam permanentes. Você foi, Sim. você teve acesso, mas todo mundo quer. Toda hora o pessoal, pô, mas não dá para visitar o jardim, não dá para... É, então criar mais um atrativo lá, mas tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa grandiosa. Estruturada e mesmo, Bem né? estruturada, para que as pessoas possam é, é, se sentir, é, é, ter a sensação de pertencimento. Igual, os candelários é muito legal. Mas as pessoas não ficam, e as pessoas querem ficar. Eles vão, mas porra, querem ficar. Pô, não pode ficar, não, porque tem que entrar o outro. E, e, e assim são duas exceções. Né? Então fica aquela vontade, fica aquela. Ah, foi legal pra caramba, mas eu queria continuar, eu queria ficar, eu queria manter, mas não dá ainda. Né? Então é, é. Nós continuamos sonhando. Né? Nós continuamos vibrando. O sonho não acabou, né? O sonho não acabou. Sonho não... Quando o sonho acabar, morreu tudo. É, Toninho, antes, é. pra gente finalizar, ah, tem uma coisa nessa visita que tu. Eu agradeço pra caramba, porque eu tô falando isso porque muita gente não conhece, uhum. né? E eu e meu filho ficamos assim, é, 
porra, orgulhosos de conhecer esses outros lugares, esses outros olhares da galeria. E eu até te confesso que depois daquela visita, eu comecei a perceber a arquitetura e o piso da, gale da galeria. Uhum. Tem até uma foto que eu peguei para mostrar que a gente não percebe que tem arte ali. Uhum. Né? E a questão do, 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 do acervo do, do Anorinã Barbosa lá, cara. Do, do Barbosa. O cara do samba. <risos> e, e como é que esse acervo foi chegar é, é, o que é um personagem típico da cultura paulistana? Uhum. Uhum. Né? Como é que como que esse acervo foi chegar na galeria do rock? É, fantástico. A, a, a galeria tem essas magias. Né? Na verdade, esse, esse acervo estava jogado num sítio né? é, no, é, no interior de São Paulo, na, no Vale do Rio do Paraíba. E, e pegando uma idade de, de muita coisa acabou sendo destruída. Né? É, e um colega nosso, o Cássio Mardini, ele é cineasta e sócio dos moleques lá também, ele falou, pô, Toninho, eu estou lá com, com, com um acervo da Dona Irã, eu não sei o que fazer, a, a filha dele, a, a mulher dele já não aguenta mais, ela não sabe o que fazer, é porque o governo do estado pegou e tá, acabou jogando para um sítio lá, a USP catalogou tudo, está tudo catalogado, é, mas estava jogado, está tá destruindo um patrimônio material, né? porque o imaterial você não destrói, né? é. porque quando você fala no imaterial, ele está presente, Sim. Né? E vo mas você tem que alimentar, porque claro. muita juventude, muita, muitos jovens que vão lá não conhecem. Sim. Então isso me, isso me dá uma dó muito grande, porque pô, é um patrimônio, é uma história. E eu falo. Culturalmente, eu, na, é, na, na cidade de São Paulo, representa muito. Representa. Né? E, e quando é, o Marconi fala que é o primeiro punk brasileiro, foi a Dona Ina Barbosa. É, porque estava na rua, era uma pessoa da rua, era uma pessoa que estava presente, que, que entrava, cultura, que brincava, né? na... era contra a cultura mesmo. E, e, então, é, aí como eu falei, Cássio, mas como assim? O Estado não está cuidando desse patrimônio? Eu falei, não, Tony, estava jogado, não sei. Eu falei, você está brincando. Traz para cá. Trouxe para a galeria, por aí. Quando trouxe para a galeria, eu anunciei algumas, algumas, algumas mídias. mídias, né? Cara, deu uma explosão de mídia. Foram todas as mídias televisivas, jornais, foram lá e começaram a falar. Aí foi para a Globo, a Globo deu fantástico também, acho que deu sete minutos de fantástico. Caramba! É. Aí o Casagrande ficou sabendo. Sim. Aí o Casagrande falou assim, não, porra, o que, que é isso? Vamos fazer, Pô, vamos levantar esse negócio, vamos levantar o, a Dona Irã, nós temos que levantar. Vamos levar, aí conseguiu levar para o Teatro Municipal. Cara, a, foi... a, a peça, né? Tem, todo né? todo, todo, todo o, o, o patrimônio imaterial, né? Mas, ah, mas, mas, aí levou para lá, pô, meu, aí deu, foi lindo, foi lindo. Foi com mais ou menos uma representação da Semana da Arte Moderna. Vieram várias bandas tocando, é, é, sertanejo, fazendo releituras fazendo da, releitura da... do Adão Irã. Meu, uma coisa assim, fantasma, foram momentos assim, muito emocionantes mesmo. Dentro do Teatro Municipal, é, a Galeria do Rock é, fazendo acontecer o Adão Irã Barbosa. E esse acervo, ele permanece lá até quando? É, não, isso, é, nós estamos com eles divididos. Né? Nós estamos com ele lá no, 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 no Boteco 28, que você, uma hora dessa, a gente vai almoçar lá, você vai ver. Vamos. Boteco 28, no 28º andar lá do Farol Santander. Aliás, está tendo uma exposição fantástica lá do, do, do Santos Dumont, né? muito, muito bonita. Leva seu filho lá que vai ser bem legal. E no 28º andar, nós temos lá o, o Boteco 28, que também é dos meus filhos. Né? Sim. É, e, e tem lá umas peças do, do, do Adonirã também, uns acervos é, 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 preparados lá. E, e, então, quer dizer, tá, e, e nós fizemos uma exposição também no Santander, fantástica do Adonirã. Aí, aí teve todo um, um cuidado, teve, teve curadores, fizeram todo um trabalho magnífico, restauraram todas aquelas aqueles é, artesanatos Uma, que eles faziam, fazia, né, deu movimento a todos, o trenzinho das onze circulava, o trenzinho das onze circulando, meu coisa era ficar três meses, ficou quase um ano lá o negócio, foi fantástico, fantástico mesmo. Então, quer dizer, por que, que, que nós conseguimos enaltecer? Porque veio para a Galeria do Rock. Legal. Você entende o significado da Galeria do Rock sim, agora? O sim. peso dela? Quer dizer, levamos ao teatro municipal, uma coisa estava abandonada numa chácara. Levamos ao, 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 ao Farol Santander, que é um, uma referência cultural Sim. da cidade agora. Só porque veio para a galeria. Você entendeu o peso da galeria? O, a força que a galeria tem. O valor coloca. agregado né, que tem. Eu, né? É uma coisa impressionante. Eu fico impressionado. Eu sempre brinco com as pessoas. né Que a criatura ficou muito maior do que o criador. O criador tá, desaparece, como você falou. né O criador anda por ali, ninguém sabe quem é. Mas a criatura... Puf, 
<risos> Toninho, para concluir, Leandro, pode soltar aqui por gentileza só essa imagem aqui que que é um olhar que eu comecei até essa foto, obviamente ela não é minha, mas é, é um olhar que agora eu tenho da galeria depois daquela daquela visita, visita. que você <risos> fez comigo de perceber essa essa questão artística que tem do piso. Uhum. Que, cara, imagina colocar um laminado nisso aí, ter colocado, ter trocado um piso desse por, não, pelo amor de por uma Deus. placa branca. Cara, eu briguei muito. Quer dizer, é, é, é essa, é, esse foi. Se, se é que eu tenho algum valor, foi isso. Manter dentro do padrão de originalidade. Quer dizer, se eu falo, né? Se o Alfredo Matheus voltasse hoje já e falar, porra, tá igual quando nós fizemos, há 60 anos atrás. Então, quer dizer, é, para mim isso é um valor. É, não é à toa que, que eu fui premiado, né? porque isso aqui não é um valor para mim, não é para a galeria, é para a cidade. Correto. A cidade se apropria disso. Né? Então, é esse o, no, o sentido é, do nosso trabalho. É uma coisa modesta, uma coisa simples, mas grandiosa por si só. Toninho, cara, muito obrigado <risos> por você ter vindo aqui. Eu é. sei que seu tempo, a correria é grande, não é fácil. É, faz... Esses dias foi difícil, né? Nós conversarmos. É, tá, né? É, é tudo em monossílabos, né? Tá aqui, vamos, vamos fazer, vamos pra lá, vamos lá. Última pergunta: tem pretensão política toda essa? <risos> Quer ser candidato a vereador, alguma hum. coisa? Na... Não que também não, 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 não impeça, né? Se tem CPF, pode ser é, candidato a você tudo. Você imagina, é, é, no ano 2000, nós tínhamos uma máquina corrupta em São Paulo, terrível. Terrível, corrupto. Que refletiu corrupto. na falta de segurança ali no, no centro. É, e e era, era, quer dizer, dois mil. Nós estávamos Sim. só seis anos na, na, na comando da galeria. E era terrível, quer dizer, e as pessoas não faziam, não iam, não, faziam, não estavam. Por quê? Porque a máquina de corrupção era muito grande. Eu falei, eu vou entrar nessa. Me candidatei pelo PPS, Partido Socialista Social. E me candidatei a vereador. Fui Nossa. muito bem votado. Recebi propostas é, é, do pessoal da, é, dos bingos na época, né? Queriam me contratar. Falei, Tolinho, você vem, nós vamos colocar você na vereança e daqui dois anos você vai para deputado federal e você será o nosso lobista lá em Brasília. Que você é uma liderança importante e você vai, nós vamos colocar você lá. Eu falei, muito obrigado. Eu agradeço o convite, mas eu não, nunca vivi assim, nunca precisei viver de dinheiro dos outros, sempre vivi com o meu dinheiro, com o meu trabalho, e não é agora que eu vou me vender por dinheiro algum. Não me vendi. Fui candidato a vereador, tive dois mil e poucos votos, maravilhosos, né? fantásticos, e passou. Mas, mas passou, porque a mosca azul não me mordeu. <risos> Daniel, muito obrigado. Muito obrigado. E sucesso sempre, viu? E é uma honra ter você aqui não, na, muito obrigado. no Laudes. Aqui. Obrigado. Gente, muito boa noite. Obrigado a todos vocês que participaram conosco, sempre dando essa força aqui no Loudcast. Hoje foi, daria para fazer 100 horas de para falar da galeria. Falamos ali um pouquinho da galeria do rock, né? Várias histórias, várias curiosidades. E esse é o Loudcast. Hoje foi a nossa oitava edição. É, Mantenha-se conosco, siga nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, Loudcast. Se você quer dar uma força maior, o nosso Pix está na tela, Loudcast cast.gmail.com e claro, as, é, marque o sininho ali para ativar nossas notificações, para receber tudo que a gente está fazendo, né? também se inscreva no canal, deixe o like, deixe seus comentários esse foi o Loudings Cast, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam stay loud, saúde <risos>